السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام سلام قاعد فن منا منا عندك هو ترين جا بشيء منا من دارم هو جور بستشنا عندك مكية ما نشلا رو فاندا تبتا مدل سامان دا ما أنا راس غير لكو مكية ما أنا فاي بي فاندا تبتا مدل संबंध में आने लगी दूसरे समान पौरां इधर जनता लाहर इनके शिल्प नोट डर दिखाने लगे पर अगर ना नोट डर पे अगर ना मुंड नोट आओगे गाने पौरों मुंडे ही अनेक वेज पर उन दो विषय मानस इला कैटिटल मुराइकल अधि कोऑपरेटिव लर्निंग उत्तोलाई पुकेटल इन कोलैबोरेटिव लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग Jadi perayaan ini lani, ada inon dana pon orang tu blender lani, jadi perayaan panada tu dah mula, jadi perayaan ini waktu orang tu tak ada kan? Kali ni, ni ini tu lani ni, ni panada tu dah mula sama dengan mana orang tu anu boh pagi road, orang tu dia anu boh tu ini pagi ni, ni panada tu dah mula sama dengan mana sila bule orang tu orang kalan tu dia ada lah, ada terus perut tu mai ni. Peninga, panada tu dah mudah, na inna. Panada tu dah mudah, inda ni inna hello. Mudah tu dah mudah, na inna. Sir, orang video itu nangga meet kau kat tu mundi, adala inna inna ada nangga beri nama perih meet kau lembaga nama datang, munku dia titta mudah ni sir. Titta mudah, anda cakap munku di nangga orang orang uti kala, tayar pergi tu kau, orang panie, yevar nukai wait tu nangga di pergi, orang uti tu, munai tayar tu kau, titta mudah. Enggal itu tahu yang, satu Muhammad itu ajar part la, mukia mana, satu pania, serta modal sana perjalanan, management, adale mika mukia mana, undaan serta modal enggal itu tahu yang, apa itu serta modal la. Normal aja, Indo orang buat itu ini naga, tulis yang mahal tetap muda di villa entral. Ingat kan, muncul muda aja, teri aja. Tetap muda lalu, pale, padi murai kan, lalu solid padu lalu itu kerana, ada lalu untuk planning, tetap muda, controlling, adu padu tal, organising, orang tu padu tal, leading, tali metu padu tu, vali hard tu lalu, ambil solat. Inam sila orang orang la planning, organising, staffing, leading and controlling. Ando, maham itu tulis padu la, aid tulis padu la, wajib terukar. Peri over bahayaan, maham itu akol gay lagi, nerey wajib padu la terukar. Tadpo itu aid tulis padu la terukar, maham itu terukar. Undo, 
பிளானிங் திட்டமிடல் ஓர்கனைசிங் ஒழுங்குபடுத்தல் லீடிங் வழிகாட்டுதல் ஸ்டாஃபிங் ஆளணியினரை நியமித்தல் கண்ட்ரோலிங் கட்டுப்படுத்தல் போன்ற ஐந்து விடயங்களை நாங்கள் இப்போது சாதாரணமாக தெரிந்திருக்கிறோம் இனிமே அதன் அடிப்படையில் பாடத்தை திட்டமிடல் என்பது ஒரு வகையான ஒரு ஆசிரியரை முகாமையாளராக கருதுகிறது ஒரு ஆசிரியரை முகாமையாளராக கருதுகிறது ஆசிரியரை முகாமையாளராக கருதுகிறது இப்ப நாங்க திட்டமிடல் ஐந்து படிமுறைகள் முகாமைத்துவத்தில் ஒரு பணியாக இருந்தாலும் பாடத்திட்டமிடல் என்பது ஒரு ஆசிரியரை பொறுத்தவரையில மிக முக்கியமானது இப்ப பாடலை திட்டமிடல் சாரி பாடத்தை திட்டமிடல் என்பதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகின்றோம் ஏன் நீங்கள் உங்களுடைய பாடத்தை திட்டமிட வேண்டும் ஏன் நீங்கள் பாடத்தை திட்டமிட வேண்டும் நாம் அது தொடர்பாக கொஞ்சம் விரிவாக முக்கியமான சில விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணி இன்றைக்கு இந்த பாடத்திட்டம் எழுதுறது தொடர்பான விளக்கத்தையும் நீங்க தெளிவுபடுத்திக் கொள்வோம் இந்த ஆக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறைய அபிப்பிராயங்கள் இருக்கிறது பாட திட்டமிடல் தொடர்பாக பிழையான சில அபிப்பிராயங்கள் சிலர் இருக்கிறது அது தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்க சொல்லுங்க ஒரு ஆசிரியர் கட்டாயம் பாடத்தை திட்டமிட வேண்டுமா தேவையில்லையா ஒரு ஆசிரியர் பாடத்தை திட்டமிட வேண்டுமா தேவையில்லையா ஹலோ திட்டமிடமா திட்டமிட வேண்டும் சொல்லுங்க ஏ நீங்க ஒரு பாடத்திட்டத்தினோட பாடசாலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ன நோக்கத்துக்காக செல்லுக்கு சார அந்த சந்திரக்கிற நேரத்துக்குள்ள நாங்க பிள்ளைகளுக்கு அத விளங்கப்படுத்தி அதனோட அவங்களுக்கு பயிற்சியும் வழங்க வேணும் அதனால ஒரு திட்டத்தோட போய் சொல்ற நேரம் எங்களுக்கு அந்த நேரம் முகாமைத்துவம் செய்யப்படுது சார் உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கு தானே அனுபவத்துல நீங்க போய் எப்படி கற்பிக்கிறது சம்பந்தமாக நீங்க செய்யலாம் தானே ஏன் திட்டமிட வேணும் அனுபவத்தை வச்சு நீங்க நேரம் ஓகே நேரத்தை முகாமைத்துவம் செய்யணும்னு சொல்லி ஓகே அதை ஏற்றுக்கொள்றது அநேகமான ஆசிரியர்கிட்ட இந்த பாடத்திட்டம் இருக்கிறதா அநேகமான ஆசிரியர்கிட்ட பாடத்திட்டம் இருக்கிறதா நோட்ஸ் அப் லெசன் அல்லது லெசன் பிளான் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பாடத்திட்டம் இருக்கிறதா இல்லையா இவருக்கு நான் சொன்னேன் கலந்துரையாடுவோம் என்னன்னா இல்லை கணக்க விஷயங்கள் எழுத்து மூலமாக இருப்பதை விட நடைமுறையில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்வான் என்ற மூல மூல முதலான நோக்கம் மற்ற நோட்ஸை நான் அனுப்பிவிடலாம் அது பிரச்சனை சொல்லுங்கள் பாடத்திட்டம் முதல் எங்கள்கிட்ட இருக்கிறதா இல்லையா ஆசிரியர்கள் இருக்கிற நிறைய பேர் இருக்குது ஓகே அநேகமான ஆசிரியர்கள் எழுதுகின்ற பாடத்திட்டங்கள் எல்லாம் வகுப்பறையில் நூறு வீதம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றதா இல்லை அதற்கான காரணங்களை நாங்கள் தேடி அறிந்து தற்போது உள்ள நிலைமையில இலங்கையில நாங்க எப்படி பாடத்திட்டமிடலை வினைத்திறனாக்கி கொள்ளலாம் என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் நூறு வீதம் உங்களாலேயோ என்னாலேயோ யாராலுமோ முழுமையான ஒரு பாடத்திட்டமிடலை மேற்கொண்டு வகுப்பறையில் நடைமுறைப்படுத்த முடியாத நிலை தற்போது 
பாடசாலையிலே காணப்படுகின்றது கேட்டுக்கொள்றீங்களா நாங்க எப்படி நாங்க வெற்றிகரமாக எங்களுடைய மாணவர்களை வழிபடுத்தலாம் இது நான் இந்த பாடத்திட்டம் இல்ல அனுபவத்தையும் நான் காலேஜில இருகால வரையில டீச்சர்ஸை வழிபடுத்திய அனுபவங்களை தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டு ஆஹ் அதனுடைய முக்கியமான விடயங்களை உங்களுடைய கலந்துரையாடலூடாக நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றேன் நீங்க பாடத்தை திட்டமிடுற போது முன் ஆயத்தம் ஒன்றை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னீங்க கல்வியில முறை சார் கல்வி முறை சாரா கல்வி முறையில் கல்வி என்று இருக்கிறது ஓகே தானே ஓம் அதுல எந்த கல்விக்காக நாங்கள் கூடுதலாக பாடத்திட்டமிடலை மேற்கொள்கின்றோம் பாடசாலையிலே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற பொதுவாக பொது கல்வி என அழைக்கப்படுகின்ற ஜென்ரல் எடுகேஷன் பொது கல்வி என அழைக்கப்படுகின்ற கல்வி வவு பாடசாலைகளிலே நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது தரம் ஒன்று தொடக்கம் தரம் பதிமூன்று வரை எனவே ஒரு ஆசிரியரை பொறுத்தவரையிலே மாணவர்களிடத்தில் எதனை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களிடத்தில் எதனை விருத்தி செய்வது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது கற்றல் குறிக்கோள் என்று சொல்லுவதில்லை அதுல தான் நாம் வித்தியாசமாக பார்க்க போன்றோம் கற்றல் குறிக்கோளை அடைவதில்லை மாறாக கற்றல் பேறுகள் என்று அழைக்கின்றோம் பிறகு நாங்க இத மெஷர்மெண்ட்ல இன்னும் விரிவா படிப்போம் கற்றல் பேறுகள் குறிக்கோள்களுக்கு பதிலாக தற்போது கற்றல் பேறுகள் என அழைக்கப்படுகின்றது நீங்க உங்களுடைய வகுப்பறையிலே ஒரு பாடத்தை திட்டமிடுகின்ற போது மூன்று விதமான நிலைமைகள் மூன்று விதமான ஆட்சி புலங்கள் மாணவரிடத்திலே விதித்து செய்வது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது சொல்லுவா கம்லா ஷிப்னா ரிசானா சுபேர் ஆரணா என்ன புலங்கள் மூன்று விதமான புலங்கள் அறிவு திறன் மனப்பாங்கு அது புல ஓகே தான் இருந்தாலும் அந்த மூன்று புலங்கள் நீங்க என்ன படிச்சிருக்க மாட்டீங்க அறிதல் ஆட்சி புலம் கோக்னிட்டிவ் டொமேன் மன வளர்ச்சி ஆட்சி புலம் இஃபெக்டிவ் டொமேன் சைகோமோட்டா டொமேன் உல இயக்க ஆட்சி புலம் எனப்படுகின்ற மூன்று விடயங்கள் ஒரு பிள்ளை ஒரு பாடத்தினூடாக விருத்தி செய்வது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இன்னும் பல விடயங்கள் அளக்கப்பட வேண்டும் பின்னர் அது சம்பந்தமா நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு பிள்ளைகிட்ட நீங்க சொன்ன மாதிரி அறிவு திறன் மனப்பாங்கு எனப்படுகின்ற விடயங்கள் அளக்கப்பட வேண்டும் இந்த அறிவு திறன் மனப்பாங்கு என்பது இப்போது மாற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் யாராவது தெரிந்தா சொல்லலாம் என்னென்று மாற்றி இருக்கிறார்கள் அறிவு திறன் மனப்பாங்கை மாற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் எதனை மாற்றம் எவ்வாறு செய்திருக்கிறார்கள் சொல்லுங்க எவ்வாறான மாற்றம் இடம்பெற்றிருக்கிறது சொல்லுங்க அறிவு இயலுமையா சார் இல்லை இல்லை 
அதில் ஒரு மாற்ற முறை நீங்கள் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நினைப்பா சின்ன சின்ன இதுகால பாட திட்டமுதல் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி கொடுங்க என்னா கொஞ்சம் பிளட் அழுதுறத விட கொஞ்சம் இலவாக இந்த முறையில் சில விடயங்களை செய்தால் நல்லா போயிட்டேன் அது அப்படியோ இல்லைங்க வெயிட் பண்ணுங்க பாடத்திட்டமுதல் இல்ல முக்கியமாக மூன்று விடயங்கள் கருத்துல கொள்ளப்படும் விஷயம் ஒன்று என்ன சொன்னீங்க அறிதல் ஆட்சி புலம் அதாவது என்னென்ன புலங்கள் மானுடத்தில் விதித்து செய்யப்படணும் மனவழிச்சி ஆட்சி புலத்திலையும் இருக்கின்ற ஆட்சி புலங்கள் பற்றி தான் நாங்கள் இப்ப இதுல சொன்னோம் நீங்க அறிவுத்துறன் மனப்பாங்கு சொன்னீங்க ஆட்சி புலங்கள் மூளையில் இருக்கிற ஆட்சி புலங்கள் அது நீங்க பிறகு படிப்பீங்க இதுல மேஷம் இல்ல நாங்கள் தொடங்குவோம் அந்த இடம் படிப்போம் ஆட்சி குலங்கள் இருக்கிறது ஓகே இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க நீங்க சொன்னீங்க அறிவு திறன் மனப்பாங்க இதை தான் நாங்கள் காலாகாலமாக படித்து கொண்டு வந்தது இருந்தாலும் இப்ப சொல்றாங்க கஷ்ட எண்ணக்கரி போயிருக்கிறது கஷ் என்ன கஷ் கஷ் புண்டா என்ன அந்த புது உடையங்கள் உங்களை வந்து செய்யறது என்ன கேஷ்புண்டா சொல்லுங்க பிராக்டிஸ் இது சம்பந்தமாக இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் ஏனென்றா இது ஒரு புதிய விடயமா உங்களுக்கு இருக்கும் இது கண இது நீங்க தெரியுமா தெரியாது நகைக்கிற விஷயம் இது தெரியுமா தெரியாதா ஹலோ நம்மளா ஏற்கனவே தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது சார் கொஞ்சம் கவனமா கேட்டுக்கணும் இதான் இந்த திட்டமிடல முக்கியமான விஷயம் மூன்று நோட்ஸையும் அனுப்பி வைப்பேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அனுப்பணும் இதுல இல்ல திட்டமிடல் சம்பந்தமான இப்ப நாலேஜ்ங்கிறது சும்மா சிம்பிளா சொல்லுவோம் உங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க பல்லு துலக்குதல் சம்பந்தமா என்ன சொல்லுவீங்க பிள்ளைகளுக்கு பல்லு துலக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும் பல்லு துலக்காவிட்டால் பல்லுல என்ன வேணும் கிருமிகள் கிருமி பூச்சிகள் பூச்சிகள் சொல்லி சொல்லி கொடுக்கும் நாங்க பூச்சிகள் உங்களை பல்லை அறிக்கை செய்யும் ஓகே இப்ப என்னத்தை வழங்குறீங்க நீங்க பிள்ளைக்கு அறிவு அறிவு 
ஒரு எழுத்து மூலமாக பிள்ளைகளுக்கு ஒப்புவிப்போமா இல்லையா ஒப்பறையில முதல் சொல்லி கொடுப்போம் பல்லு துளக்க வேண்டும் பல்லு துளக்காவுடன் பல்லு துளக்க வேண்டும் பல்லு துளக்காவிட்டால் நடைபெறும் ஆபத்துக்கள் என்ன எவ்வாறு பல்லு துளக்கலாம் இவ்வளவு என்ன அறிவு என்ன பாடம் தொடர்பான அறிவு இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பிள்ளை இது என்ன வந்து விட்டது இப்ப வைத்து பிள்ளை பல்லை துளக்க வேண்டும் அதான் என்ன திறன் முறையாக துளக்க வேண்டும் இப்ப என்ன சொல்லுங்க ஒரு பிள்ளைக்கு அறிவு வந்ததன் பின்னர் நான் பல்லு துளக்க வேண்டும் என்ற தயார் நிலை விருப்பம் பிள்ளைக்கு வரவில்லை ஆகி அவன் திறனை வளர்த்துக் கொள்வானா வளர்க்க மாட்டான் சார் இப்ப டிரைவிங் பண்ணணும் என்று ஒருவன் விரும்புகிறான் அவன் முதல் என்ன செய்வான் ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூல் ஒன்றுக்கு போய் தான் டிரைவ் பண்ண போறேன் என்று சொல்லி சொல்லுவான் அவன் என்ன செய்வான் கூட்டிக் கொண்டு சென்று டிரைவ் பண்ற இடத்துல தனக்கு இதுதான் டிரைவிங் சிக்னல் என்று அந்த வாகனத்தில் இருக்கிற அனைத்து விடயங்களையும் அந்த பயிற்றுவிப்பவர் சொல்லி கொடுப்பார் என்னத்தை வழங்குகிறார் அறிவை அறிவை வழங்குகிறார் இந்த அறிவை பெற்றுக்கொண்ட அந்த வாலிபன் அவனுக்கு என்ன வர வேண்டும் இப்ப ஒரு தைரியம் வர வேண்டுமா இல்லையா தைரியம் வரும் நான் வாகனத்தை ஓட்டுவேன் என்ற தைரியம் இல்லாமல் கைகால் உதறிக்கொண்டு நடுகின்ற ஒரு நபர் திறனை வளர்த்து கொள்ள முடியுமா முடியாது முடியாது ஓட்ட வீரர் நீச்சல் வீரர் எவ்வாறு நீங்குவது என்று கற்பிக்கலாம் வீடியோ போட்டு காட்டலாம் நோட்ஸை அடித்து கொடுக்கலாம் தண்ணிக்குள் இறங்க பயப்படுகின்ற ஒருவன் எப்பயாவது அவனுடைய திறனை வளர்த்து கொள்ள முடியுமா முடியாது அதனால உங்களுக்கு அறிவு வந்து விட்டால் முதல் அடுத்தபடியா என்ன வர வேண்டும் திறன் இல்லை மனப்பாங்கு வர வேண்டும் அவன் தைரியம் வர வேண்டும் விருப்பம் வர வேண்டும் அறிவு வந்தவன் மனப்பாங்கு இல்லாமல் விருப்பம் இல்லாமல் திறனை வளர்த்து கொள்வானா ஆசிரியராக வர வேண்டும் என்று விரும்புகின்றவன் பல நூல்களை வாசித்து ஆசிரியராக திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வானா விருப்பம் இல்லாமல் முடியுமா அவனால அந்த முடியாதனால் தான் அவர்கள் பெரும்பாலான விருப்பம் இல்லாமல் ஆசிரியர் தொழில் வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் அவர் பேச்சிக்கவில்லை விட்டு விட்டு வருதா கிளியர் ஆகுதா விட்டு விட்டு வருவது சார் கிளியர் இல்ல சார்
அதான் அந்த போது கொஞ்சம் அப்ப ஒருவருக்கு முதல் என்ன வர வேண்டும் இப்ப கிளியரா கிளியரா ஹலோ ரிசானா சம்பளா சீஃப்னா கேட்குதா சொல்லுங்க முதலாவது என்ன வர வேண்டும் அறிவு ரெண்டாவது என்ன வரணும் மூணாவது நீச்சலுக்கான நீரினுள் இறங்கி திறனை பெற்றுக் கொள்வான் இப்ப இந்த மூன்றும் கேஷ் அறிவு ஆட்டிடியூட் ஸ்கில் வந்ததுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் அவன் என்ன செய்யணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 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 அவன் எண்ணத்தை அடைகிறான் தேர்ச்சியை அடைகிறான் ஆனால் தேர்ச்சி என்பது நீச்சல் பழகுவதோ பல்லு துளக்குவதோ அல்ல தேர்ச்சி என்பது என்ன ஒரு மிக பறந்து பட்ட எண்ணக்கரு வாழ்க்கையில நோய்களில் இருந்து தன்னுடைய உடலை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக அவன் நடந்து கொள்வான் என்றால் அவன் ஒரு பாரிய தேர்ச்சியை அடைந்திருக்கிறான் அனர்த்தங்களில் இருந்து அவன் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய திறன்களை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அவன் என்ன செய்கிறான் தேர்ச்சியை அடைந்திருக்கிறான் இப்ப நீங்க விளையாங்கிக் கொள்ள திட்டமிடலுக்கு ஏன் நான் வந்திருந்தால் இந்த இவ்வளவு சுற்றி வளையத்துக்கு வருகிறேன் என்றால் இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க ஒரு பிள்ளை ஒரு வகுப்பறையில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லோருமே நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை போன்று எல்லா திறன்களையும் நூறு வீதம் கொண்டிருக்குமா ஒரு பிள்ளை வகுப்பிலே இருக்கின்ற பிள்ளைகளை ரெண்டு பிள்ளைகள் வைத்தியத்துறை நிபுணர்களாக வரக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டவர்கள் இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க சித்திரத்துறையிலே வல்லுநர்கள் அவர்களுடைய ஆற்றல் உள்ளார்ந்த ஆற்றல் சித்திரம் பெறுவதற்கு இருக்கிறது இன்னும் சிலர் தமிழ் புலமை பெற்றவர்கள் தமிழிலே கவிதை எழுதுவது கட்டுரை வரைவது தமிழ் என்பது அவர்களுக்கு இனிமை இன்னும் சில வரலாறை கற்பிப்பது கற்றலில் மிகவும் ஆர்வம் உடையவர்கள் 
இன்னும் சிலர் கணிதத்துறையிலே மேதைகளாக வரக்கூடியவர்கள் இவ்வாறு ஒரு வகுப்பிலே பல துறை சார்ந்தவர்கள் இருப்பதனால ஒரு ஆசிரியருடைய பணி அவருக்கு அறிவு மனப்பாங்கு திறனை வளர்த்து அவருக்கு பயிற்சியை வழங்கி அவர் என்ன தேர்ச்சியை அடைய வேண்டும் என்பதை வழிகாட்டுவதுதான் ஆசிரியருடைய பணியே தவிர இலங்கையில் இருப்பதை போல் துரதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு பரீட்சை மையமாக கொண்ட பரீட்சையை அடிப்படையாக கொண்ட கல்வி முறைக்கு பயிற்றுவிப்பது அல்ல நாங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் இலங்கையிலே எங்களுடைய துரதிர்ஷ்டமான நிலைமை மாணவர்களை நாங்கள் பரீட்சைக்கு தயாராக்குவதை தவிர அவர்களுடைய என்ன அறிவு வளர வேண்டும் என்ன மனப்பாங்கு அவர்களிடத்திலே வளர வேண்டும் என்ன திறன்கள் வளர வேண்டும் எதனை அவர்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்ன துறையை அவர்கள் தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி சிந்திப்பதை விட எங்களிடம் தரப்பட்டிருக்கின்ற சில விடயங்களை நாங்கள் ஒப்புவிக்கின்றவர்களாகத்தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம் ஏற்றுக்கொள்கின்றீர்களா நாங்க சில விடயங்களை கத்திச்சு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அவர்களை தயார்படுத்துகிறோமே தவிர மாணவர்களே தங்களை இனம் கண்டு தங்களுடைய துறைகளை தெரிவு செய்து கொள்வார்கள் சிலருக்கு என்ன துறை என்பதை தெரியாமல் அவ்வாறே புதைந்து அந்த துறைகள் அச்சு போய் வேறொரு துறையிலே சென்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பிள்ளைகள் ஏராளம் விளையாட்டு துறையிலே உச்சம் தொடக்கூடிய அளவுக்கு திறமை வாய்ந்த மாணவர்களை நாங்கள் எந்த விளையாட்டிலும் ஈடுபடுத்தாமல் இருக்கின்றோம் சித்திரம் வரைதலில் கலைஞர்களாக வேண்டியவர்கள் சித்திரமே கீறாமல் பாடசாலையை விட்டு வெளியேறுவது இருக்கின்றது கணித துறை மேதையாக இருக்கின்றவர் கணிதத்தை தெரியாமலே பாடசாலையை விட்டு வெளியேறுகின்றார் இதற்கு ஒரு சிறிய உதாரணத்தை கூறுகின்றேன் எங்களோட நான் நான் வசிக்கின்ற ஊரிலே ஒரு சேர்த்துட்டம் ஒன்று செல்கின்றோ செய்கின்றோம் அது பிள்ளைகள் படிப்பதற்காக ஏழு வழியே ஒரு மாணவன் இந்த முறை இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பரீட்சைக்கு தோற்றி அவன் அம்பாறை மாவட்டத்திலே முதலாம் இடத்தையும் அகில இலங்கையிலே நூற்றி ஐம்பதாவது இடத்தையும் பெற்றுக் கொண்டான் அவனுடைய சரித்திரம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அவன் கணிதத்தில் எப்படி இருந்திருப்பான் கணிதத்துறை பொறியியல் கூடத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறான் அவனுடைய கணிதத்துறை வாரி என்று அவன் கணிதத்திலே வாரி இருந்திருப்பான் ஆரம்பத்தில் இருந்து எத்தனை புள்ளிகளை பெற்றிருப்பான் முதலாம் வகுப்பில் இருந்து பதிமூணு வரைக்கும் ஓயல் எத்தனை புள்ளிகளை பெற்றிருப்பான் ஜம்லா ஆ முதலாம் ஆறாம் வகுப்பில் எத்தனை புள்ளிகளை பெற்றிருப்பான் நாலு இல்ல அவன் எத்தனை அகில இலங்கையில நூத்தி ஐம்பதாவது இடம் முழு மாணவர்களையும் போட்டி எடுத்து நூத்தி ஐம்பதாவது இடத்தை பெற்றுக் கொள்றவன் எவ்வாறான புள்ளிகளை பெறவன் ஜம்லா எப்படி புள்ளி பெறவன் ஜம்லா தரம் ஏழில் அவனுடைய புள்ளி முப்பத்தேழு தரம் எட்டுல ஐம்பதோ அப்படி ஒரு புள்ளி ஒரு ஆசிரியர் இடத்துல சென்றிருக்கிறான் கணித ஆசிரியர் டியூஷன் கொடுக்குறான் அவர்கிட்ட போய் கணிதத்தை ஆரம்பித்து ஓயல் படிக்கும் போது அவனுடைய புள்ளி தொண்ணூத்தெட்டு கேளுங்க நம்புறீங்களா நீங்க இந்த விஷயத்த வேண்டாம் நான் அவனை உங்களை பேச வைக்கலாம் முப்பத்தேழு புள்ளியில் கணிதத்தை ஆரம்பித்தவன் தொண்ணூத்தெட்டில் முடிவடைந்து மூன்று ஏ எடுத்து மாவட்டத்தில் முதலாம் இடம் 
அகில இலங்கை நூத்தி ஐம்பதாவது இடத்தை பெற்றுக் கொண்டா என்றால் அவன் ஏழாம் வகுப்பில் நடந்தது என்ன என்ன நடந்தது ஏழாம் வகுப்பில் என்ன நடந்திருக்கிறது மனப்பாங்கு விருத்தி அடைய இல்லையா சார் கணிதம் முறையாக அவனுக்கு கற்பிக்கப்படவில்லை கணிதத்துக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை கணித ஆசிரியர் முறையாக தொழிப்படவில்லை கணித ஆசிரியர் முறையாக வழிகாட்டவில்லை கணித ஆசிரியர் முறையான அறிவை வழங்கவில்லை கணித ஆசிரியர் முறையான மனப்பாங்கு விருத்திக்கு வழிகோலவில்லை கணித ஆசிரியர் உர உரிய திறன்களை விருத்தி செய்யவில்லை கணித ஆசிரியர் உர உரிய பயிற்சிகளை வழங்கவில்லை மாணவனால் உரிய தேர்ச்சி அடையாமல் போனது அடையாம அடைவதற்கு முடியாமல் இருந்தது யாருடைய பிள்ளை கணித ஆசிரியருடைய பிள்ளை கணிதமோ ஏதோ ஆசிரியருடைய பிள்ளை இந்த சம்பவம் ஒன்று அவனுடைய நல்ல காலம் இறைவனுடைய ஆஹ் அல்லாவினுடைய ஏற்பாடு அவனுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது அவன் தப்பிக்கொண்டான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காத இடத்தில் சென்றிருந்தால் அவன் கணிதம் ஃபெயில் ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா கணிதம் தெரிந்தவன் கணிதம் தெரியாமலே பாடசாலையை விட்டு செல்வான் ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா யார் இதனை பொறுப்பேற்க வேண்டும் யாரு செய்து எந்த எக்ஸ்கியூஸ் எந்த விளக்கமும் எனக்கு தர வேண்டாம் நீங்கள் நினைப்பதை போன்று கற்பிக்க முடியாது இந்த விளக்கத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் அண்மையிலே மிக அண்மையிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு போன நினைக்கின்றேன் திங்கள் திங்களா இல்லை செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு பாடசாலைக்கு சென்றிருந்தேன் கற்பித்தல் பயிற்சியை பார்ப்பதற்காக என்னுடைய பயிற்சி ஆசிரியர் ஒரு டீச்சர் ட்ரெயினி டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ஆசிரியர் மாணவி கூறினார் இந்த பிள்ளைகள் அறவே எதுவுமே தெரியாது சார் எதை கற்பித்தாலும் விளங்காது அப்ப நான் முதன் முதலாக அந்த ஆசிரிய மாணவியை பார்ப்பதற்காக சென்றிருந்தேன் இதுக்கு முதல் அவையை நான் பார்வையிடவில்லை என் முதல் தடவையா என்னிடத்தில் கற்பித்தல் பயிற்சியாக வந்திருந்தார் நான் கேட்டேன் சரி வாங்க போவோம் என்று சயின்ஸ் பாடம் கற்பிப்பதற்காக அவரை மலைத்துக் கொண்டு ஆய்வுடத்துக்கு சென்றேன் அவர் கற்பித்தத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த போது அந்த மாணவர்கள் ஏதோ ஒன்றை அவர் கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த பிள்ளைகளும் ஏதையோ ஒன்றையே கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் நிறுத்துங்கள் என்று சொல்லி நான் முன்னே எழுந்து சென்றேன் அங்கே போன போது அடர்த்தி எனப்படுகின்ற பாடம் கற்பிக்கப்படுகின்றது பிராக்டிக்கலோட கூடின பாடம் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி இப்போ நான் கேட்ட கேள்வி இரும்பு பாரமா பஞ்சு பாரமா பிள்ளைகள் என்ன விடையை சொல்லி இருப்பார்கள் இரும்பு பாரம் என்று சொன்னார் ஓகே உங்களுடைய விடை என்னவா இருக்கு உங்களுடைய விடை என்ன அளவு இரும்பு துண்டையும் ஒரு மூடையில் பஞ்சையும் கொண்டு போகின்ற போது எது பாரமைப்பு ஒரே கனவளவாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பெட்டி எடுத்து அந்த பெட்டி ஒரு ஐந்து சென்டிமீட்டர் நீளம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அகலம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் உயரமான இரும்பு குச்சியையும் அதே அளவு பெட்டி எடுத்து முழுக்க பஞ்சை நன்றாக அடைத்து இப்போது ரெண்டு கனவளவும் சமனாக இருக்கின்ற போது நிறுத்தால் எது பாரமாக இருக்கும் இரும்பு இரும்பு எனவே பாரமான தன்மையில் இரும்பு பாரமான தன்மை கூடியது ஆனால் எது பாரம் என்பதை அறிவதற்காக சம கனவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் இதை நான் கலந்துரையாடினேன் ஒவ்வொரு விடையமா கேட்டேன் மாணவர்கள் விடை அளித்தார்கள் ஓம் இப்ப சொன்னேன் ஒரு மீட்டர் நீளம் ஒரு மீட்டர் அகலம் ஒரு மீட்டர் உயரமான ஒரு பெட்டியை எடுங்கள் 
ஒன்றுக்குள் நீரை ஊற்றுங்கள் ஒன்றுக்குள் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றுங்கள் இதில் ரெண்டும் சமனா வேறு வேறுபட்டது நீர் பாரமா பாரம் கூடியது ஒரு மீட்டர் கணம் ஒரு மீட்டர் கணம் தேங்காய் எண்ணெய் பாரம் குறைந்தது எனவே எது அடர்த்தி கூடியது நீர் கூடியது தேங்காய் எண்ணெய் குறைந்தது பிள்ளைகள் சொன்னேன் பிறகு இப்ப சொன்னேன் நீரமானி அடர்த்தியை அளப்பதற்கான நீரமானியை எடுத்து ஒரு அளவு சாடியினுள் இடுகின்ற போது ஒரே அளவான திரவங்களை எடுத்து நீரினுள் இடுகின்ற போது எவ்வாறு இருக்கும் உப்பு கரைசனில் இடுகின்ற போது எவ்வாறு இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெயில் இடுகின்ற போது எவ்வாறு இருக்கும் சொன்னோடன நீரில் மேலே உயர்ந்து மிதக்கும் தேங்காய் எண்ணெயில் அமிழ்ந்து மிதக்கும் கூடுதலாக அமிழும் அமிழ்ந்து மிதக்கும் ஏன் நீரினுடைய அடர்த்தி கூட அதனால் அது மேலே உயர்ந்து மிதக்கிறது தேங்காய் எண்ணெயினுடைய அடர்த்தி குறைவு அதனால் அது ஆழத்தில் கொஞ்சம் சற்று பணிந்து மிதக்கிறது யார் சொன்ன விட இது மகிழ்ச்சியுடன்ிகள் இந்த கற்றலை மேற்கொண்ட விதம் பிழை கற்பதற்கான வாய்ப்பு அளித்த விதம் பிழை திருப்பி ரெண்டு நாள் கழித்து திருப்பி சென்றேன் எப்படியும் அடிக்கடி போய் பார்ப்போம் நாங்கள் திருப்பி ரெண்டு நாள் கழித்து போன போது கணிதம் கற்பிக்கின்ற கணித பாடம் ஒன்று கற்பிக்கப்பட்டது மாணவர்கள் செயற்பட்டு இந்த பேசுறது விட்டு விட்டு வரு சார் எல்லாருக்குமா ஹலோ இல்லை சார் விளம்பரம் என்னுடைய <laughs> ஆசிரியர் <laughs> பயிற்சியை பார்வையிட்ட அனுபவங்கள் ஏன் இந்த பாடத்திட்டமுடன் இதை நான் தியரியா உங்களுக்கு இவ்வாறு செய்யுங்கள் அவ்வாறு செய்யுங்கள் என்று சொல்வதை விட மாணவர்களுடைய அறிவை மாணவர்களுடைய மனப்பாங்கை மாணவர்களுடைய திறனை விருத்தி செய்து எவ்வாறு கொண்டு செல்லலாம் என்பது ஆசிரியருடைய வினைத்திறனில் தங்கியிருக்கிறது எனவே நாங்கள் ஒவ்வொன்றா படிப்படி என்ன சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் இப்ப நீங்க என்னத்தை விருத்தி செய்யணும் மாணவர்களுக்கு சார் அறிவு திறன் மனப்பாங்கு மனப்பாங்கு திறன் புதிதாக நீங்க என்னத்தை சார் அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன் அறிவு மனப்பாங்கு திறன்கள் பயிற்சி அதனுடைய தேர்ச்சியை அடைகிறது இதுதான் புதிய விடையமைப்ப திறன்களும் இருக்கிறோம் இப்ப இல்ல விரிவா படிக்க மாட்டோம் அறிதலாட்சிக்கு உட்பட்ட திறன் இங்கேயும் திறன்கள் வருகிறது அறிவும் வருகிறது இந்த அறிவும் திறனும் இதுக்குள்ள வருகிறது மனவழிச்சாட்சிக்குள்ள ஒரு கூறு தானே என்ன சொல்லுங்க என்ன உலகத்துக்குள்ள இந்த திறன்களுக்கும் 
இருக்கு நான் இப்ப அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கிற திறன்களுக்கு சரியா அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கிற திறன்களுக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்ப இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிற திறன்களை பாருங்கள் இந்த திறன்களுக்கும் திறன்களுக்கும் இந்த உல இயக்க திறனுக்கும் இடையில உள்ள வேறுபாடு என்ன இப்ப சொல்லு என்ன வேறுபாடு ரெண்டுக்கு இடையில வேறுபாடு புதுக்க சொல்லுவோம் என்ன வேறுபாடு உல இயக்க திறன்களுக்கும் அறிதல் ஆட்சி திறன்களுக்கு வேறுபாடு கேட்கதாக வைக்கிறது கேட்கதாக வைக்கலையா கேட்கு சார் அப்ப உல இயக்க திறனுக்கும் அறிதல் ஆட்சி திறனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அறிதல் ஆட்சி திறன் என்பது இப்ப ஒரு பொருளை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள் அல்லது ஒரு பந்தியை வழங்குகிறீர்கள் போத்துகேர் காலத்தில் போத்துகேருடைய ஆக்கிரமிப்பு இலங்கையில் போத்துகேரினுடைய ஆக்கிரமிப்பு இந்த தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை வழங்கப்படுகிறது இந்த கட்டுரையை மாணவன் வாசித்து போத்துக்கேருடைய காலத்தில் இலங்கையுடைய கல்வி முறைமை எவ்வாறு இருந்தது விவசாயத்துறை எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது வியாபாரம் எவ்வாறு இருந்தது கைத்தொழில் முன்னேற்றம் எவ்வாறு இருந்தது சமயங்களின் பரவுகை எவ்வாறு இருந்தது என்பதை பற்றி மாணவன் ஒவ்வொருவராக அந்த கட்டுரையை வாசித்து பிரித்தெடுக்கிறான் என்றால் அது திறனா வெறுமனை அறிவா திறன் இப்போது நீங்கள் ஒரு மாணவனை பட்டம் ஒன்றை செய்வதற்கு வழங்குகிறீர்கள் அதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பட்டத்தை செய்வதற்கான எல்லா பொருட்களும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது மாணவன் இப்போது தயார் நிலையில் மனப்பாங்கை விரித்து செய்து கொண்டிருக்கிறான் இப்ப நீங்க கொடுத்த பொருட்களை கொண்டு அவன் ஒட்டி வெட்டி பட்டத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் இப்ப என்ன இயங்குகிறது அவனுடைய கை கண் பார்வை எல்லாம் ஒருமித்து கைகள் மூலம் அவன் கைகள் விரல்களை பயன்படுத்தி அந்த பட்டத்தை தயாரிக்கிறான் என்ன இயக்கத்திறன் உள இயக்கத்திறன் உளம் அவனுடைய உளம் அவனுடைய கைகால்களை இயக்குகிறது அவனுடைய பார்வை புலம் உள்ளே சென்று மூளையின் மூலமாக கைகால்கள் எதனை செய்ய வேண்டும் என்பது இயக்கப்படுவதனால அது உள இயக்கத்திறன் ஆகவே ஒரு மாணவத்தில் ரெண்டு திறன்கள் விரிவு செய்யப்பட வேண்டும் ஒன்று அறிதல் ஆட்சி பிற விரிவா படிப்பு நாங்க அறிதல் ஆட்சி திறன் மற்றது என்ன திறன் எண்ணத்தை கொண்டிருத்தல் ஒருவருக்கு உதவி செய்தல் நல்ல விடயங்களை பின்தொடர்தல் விளிமியத்துடன் நடந்து கொள்ளுதல் ஒழுக்க சீலங்களை பின்பற்றுதல் ஜனநாயக நடைமுறையை பின்பற்றுதல் ஒரு விடயத்தை செய்வதற்கு முன்வருதல் ஏனையவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுதல் தலைமைத்துவத்துக்கு கட்டுப்பட்டு அவருடைய சொற்படி நடத்தல் அறிவுறுத்தல்களை செவிமடத்து அதன்படி ஒழுகுதல் போன்ற விடயங்கள் எல்லாம் மன வளர்ச்சி ஆட்சிக்கு வருகின்றன எனவே ஒரு மாணவர்களை நோக்குகின்ற போது அவர்கள் ஒரு பாடத்தை நீங்கள் தெரிவு செய்கின்ற போது அந்த பாடத்திலே மாணவர்கள் என்ன அறிவினை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அறிவு அல்ல அது அறிவு என்பது அறிவு ஆற்றல் அறிவு அறிவு வெறுமனை அறிவு அறிவு என்றால் என்ன 
പാഠമാക്കി കൂറു എന്ന് എവിടെ അറിയൂ ആറ്റൽ എന്താ എന്നെ രണ്ട് ആറ്റലുകൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അറിയതലാക്ഷി ആറ്റലുകൾ ഉളയക്ക ആറ്റലുകൾ ഇതനെ നിങ്ങൾ വിരുത്തി ചെയ്യുന്നതിൽ വൗപ്പറയിലെ എന്ന തിട്ടത്തെ വൈത്തിരിക്കുന്നീർക്കുകളോ അത് താൻ പാഠത്തിട്ടം ഇവാറാണ് തിട്ടങ്ങളെ പറ്റി ആസിരിയർകൾ തെളിവാണ് വിളക്കമില്ല നിങ്ങൾ ഇരുപത് വരുടം കൽപ്പിച്ചിരിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് വരുടങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിരിക്കണം ശരിയാണ് ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ഓവറോൾ ഇല്ല എന്നാൽ ആസിരിയർകളാല് കൽപ്പിത്തലിൽ ഈടുപട മുടിയാതെ വിളങ്ങിട്ടാ ക്ലിയറാ ഇപ്പൊ ക്ലിയറാ ക്ലിയർ ലേശം വിഷയം ഇപ്പൊ അടുത്ത വിഷയം ഒരു മാനവൻ ഒരു വിടയത്തെ മൂന്നു ആക്ഷിപ്പുലങ്ങളെയും കറ്റിക്കൊണ്ട പിന്നെ അറിതലാക്ഷി മന ഒരു കുറിത്ത പാട വിടയം തുടർവാക അറിതലാക്ഷി മനവെളിച്ചി ആക്ഷി ഉളയക്കാക്ഷി ആയ വിടയങ്ങളെ കറ്റിക്കൊണ്ടത് വിളവാക അവൻ അതിനെ നീണ്ട കാലം ഒരു നടത്തെയാക മാറ്റിക്കൊള്ള വേണ്ടി അതാണ് പ്രാക്ടീസ് അന്ത പ്രാക്ടീസിലെ യാർ കൂടുതലാണ് തുറനെ കാട്ടുകാരോ അവരതിലെ വല്ലവർ എനിവേ ഉങ്ങളുടെ കൽപ്പിത്തലൂടെ ഉങ്ങളുടെ പാഠത്തിട്ടത്തിൽ നൂറു വീതം ഉങ്ങൾ വകുപ്പറയിലുള്ള സകല മാണവർകളും നൂറു വീതം അറിവൈ പറ്റിയിരിക്ക വേണ്ടും നൂറു വീതം മനപ്പാങ്കി വളർത്തിക്കൊള്ള വേണ്ടും നൂറു വീത തിറങ്ങളെ വിരുത്തി ചെയ്തു കൊള്ള വേണ്ടും നൂറു വീതം പയിച്ചു ചെയ്യ വേണ്ടും ഇവൻ ഒരു നൂറു വീതം തേർച്ചി പെറ്റവനാക വര വേണ്ടും എന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണിനാൽ അത് മാപരും തവറ് അന്ത തവറെ വിട്ട് നിങ്ങൾ മുത മുതൽപ്പടിയാക നീങ്ങി വിടുങ്ങൾ ഉങ്ങളെ നീങ്ങൾ അതിലിരുന്ന് നീക്കിക്കൊള്ളുങ്ങൾ അന്ത എണ്ണത്തിലിരുന്ന് നീക്കിക്കൊള്ളുങ്ങൾ ഇപ്പ ഇതിലെ ഒരു ചില പിള്ളേകൾ ഇരുപ്പാർകൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പുള്ളികളെ പെറുവാർകൾ എന്ത് വേലയെ കൊടുത്താലും സിമ്പിൾ ആ കൈപ്പണികളെ ചെയ്യുവാർകൾ ചിത്രം വരയെ കൊടുത്താൽ കറ്റനയിലെ നീങ്ങൾ എതിർപ്പാരാത അളവുക്ക് ചിത്രത്തെ വരയുവാർകൾ ഇത് എല്ലാരാലും മുടിയാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കേൾവി കേൾക്കുകയാണ് ഒരു മാണവനുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാണവിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കട്ടുരൈ വരയ വേണ്ടും എന്ന് കൊടുത്താൽ അന്ത മാണവൻ അല്ലെങ്കിൽ മാണവിക്ക് കട്ടുരൈ പറ്റി ആറ്റൽ ഒരു അളവു അറിവു ആറ്റൽ വിരുത്തി അടയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എവ്വാറാണ് കട്ടുരൈകളെ വളങ്ങുവത് പൊരുത്തം എന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും കട്ടുരൈ എന്നാൽ നീങ്ങൾ തലയ്പ്പൈ വളങ്ങുവത് പൊരുത്തമാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാണവൻ അല്ലത് മാണവി താൻ വിരിമ്പിനെ ഒരു തലയ്പ്പൈ തെരുവ് ചെയ്തു കൊള്ളുന്നത് തുറന്നതാ ഒരു കേൾവി നമ്പർ വൺ കേൾവി നമ്പർ ടു ചിത്രം വരയുവതിൽ കാലെ കാച്ചി മാലെ കാച്ചി ചീത്ത അലങ്കാരം വരയുങ്ങൾ എന്ന് കൂറുവത് ഒരു ചിത്രം വരയുകിന്ന അടിപ്പടി തിറങ്ങളെ വിരുത്തി ചെയ്തു കൊണ്ട പിള്ളക്ക് പൊരുത്തമാ അല്ലത് നീങ്ങൾ വിരിമ്പിയ ചിത്രം കൊണ്ടോയി വരയുങ്ങൾ അത് പൊരുത്തമാ കേളി വിളങ്ങിനാൽ വിടെ കൂറലാം മുതലാവത് കട്ടുരൈ വരയുക നിങ്ങൾ വളങ്ങിയ തലയ്പ്പുക്ക് കട്ടുരൈ വരയുവത് നല്ലതാ അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേ വിരുമ്പിയ തലയ്പ്പൊണ്ടോ ഇത്തരം ചെയ്ത് കട്ടുരൈ വരയുവത് നല്ലതാ നാങ്കൾ വളങ്ങിയ തലയ്പ്പുക്ക് കട്ടുരൈ വരുക ചിത്രം ചിത്രം പിള്ളയുടെ ആക്കത്രം വിരുത്തി അടയുമാവും കൂടെ തലയ്പ്പാല നീങ്ങ കട്ടുരയ്ക്ക് വളങ്ങിന തലയ്പ്പാല പിള്ളയ വിളങ്ങല്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ ഒരു തലയ്പ്പ് കൊടുപ്പത് ഓക്കെ എന്നാ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടെ മാർക്സ് പോടുവതൊക്കെ വൗപ്പറയിലെ 
பிள்ளைக்கு விருப்பமான சுயாதீனமான கட்டுரை தலைப்பை பிள்ளை தெரிவு செய்து எழுதுகின்ற போது பிள்ளையினுடைய ஆள் மனதிலே இருக்கின்ற திறன்கள் வெளிப்படும் ஏற்றுக்கொள்கின்றீர்களா பிள்ளைக்கு சித்திரத்தை சுதந்திரமாக வரைவதற்கு வழங்குகின்ற போது பிள்ளையினுடைய ஆற்றல் இயற்கையாகவே வெளிவரும் அவர் என்ன காட்சியை வைத்திருக்கிறார் அவருடைய மனப்பாங்கு என்ன அவர் எதனை மனதிலே வைத்திருக்கிறார் அவர் சில பிள்ளைகள் அழகான மிக எளிமையான ரம்யமான காட்சிகளை வரை இன்னும் சில பிள்ளைகள் கொடூரமான காட்சிகளை வரைவார்கள் உள்ளத்திலே அவர்களுடைய மனப்பாங்கை அறைவதற்கு அவருடைய ஆக்கத்திறனை அறைவதற்கு அது ஒரு உந்துகோலா அமை கலர் தெரிவு மாணவர்கள் பொருத்தமான கலரை தெரிவு செய்கிறார்களா நிறங்களை பொருத்தமாக திருத்துகின்றார்களா என்பதை அறிவதற்கு அவர்களை சுயாதீனமாக கிரவிட்டு அதில் உள்ள குறை நிறைகளை கலந்துரையாடுவது பொருத்தமே தவிர ஒரு சிறிய சம்பவத்தை கூறுகின்றேன் உண்மை சம்பவம் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெக்கல்டி ஃப்ரம் கலாம்பு சொன்ன கதை ஒரு பிள்ளை இலங்கையிலே படித்திருக்கிறது பிள்ளை பேப்பர் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது உடனடியாக பேப்பரை எடுத்த பிள்ளை சித்திரம் வரைய ஆரம்பித்திருக்கிறது டீச்சர் வந்து ஏ யார் ஒன்று சொன்ன படம் பிள்ளை அதிர்ந்து விட்டது ரைட் இப்ப எல்லா பிள்ளைகளும் கீறுது ரைட் இப்ப கீறுங்க பிள்ளைகள் கீறி கொண்டிருக்கிறது இப்ப பிள்ளை கீறி முடித்து சித்திரம் திக்கு கலர் பண்ணுவதற்காக நிறம் தீட்டுவதற்காக தயாரான யார் ஒன்றை நிறம் தீட்ட சொன்னது பிள்ளை நின்று விட்டது இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு வெளிநாட்டுக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது வெளிநாட்டுக்கு சென்ற பிள்ளை அங்கு ஆசிரியர் ஓகே ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் யுவர் டிராயிங் பிள்ளை கீரவில்லை வாய் யூ டின் ஸ்டார்ட் யுவர் டிராயிங் நோ யூ டின் டெல் மீ சார் யூ டின் டெல் டு ஸ்டார்ட் த டிராயிங் நோ 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 யூ ஸ்டார்ட் இப்போ பிள்ளை ஸ்டார்ட் பண்ணி வரைகிறது இப்போ க பிள்ளைகளெல்லாம் கலர் பண்ணுகிறது இந்த பிள்ளை பார்த்து கொடுக்குறது வாய் யூ டின் ஸ்டார்ட் யோ கலரை no you didn't give instruction to color no 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 i don't want to give you don't need to expect from me the coloring you can start your coloring pullai ipod nirathai theerta aarambikkirathu miga kadinamana muraiyile andha pullai manadai manadaaki color theerta aarambikkirathu enna kalvi murai enna paadathittai naangal pinpattirukku enna lesson plan maanavarudathile kelvi kekkadhu vaaippu valangringala neenga மாணவருடைய கிரிட்டிக்கலான கேள்விகளை தெரியுமா ஆச்சரியம் மிக்க தக்க அளவுக்கு வகுப்பறையிலே கேள்வி வரும் நீங்கள் அதை அனுபவித்திருக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியாது நான் நிறையவே மாணவர்களுடைய ஆற்றல்களை அவதானித்திருக்கிறேன் என்னுடைய இந்த டீச்சிங் பிராக்டிஸ் வகுப்புகளுக்கு சென்று அவதானிக்கின்ற போது மாணவர்களுக்கு சுதந்திரமாக செயற்பட விடுகின்ற போது அவருடைய உள்ள அந்த ஆற்றல்கள் வெளிப்படுகின்ற விதம் வித்தியாசமானது நான் அதுக்காக வந்து இன்றைய பாடம் நாளைக்கு கடைசி டெக்னாலஜி பாடம் இன்றைக்கு இந்த திட்டமிடல் என்பது டெக்னாலஜியினுடைய பகுதி நான் நோட்ஸை அனுப்புகிறேன் இது நோட்ஸ் அல்ல நோட்ஸ் அல்ல இது நோட்ஸ் அல்ல இது வகுப்பறையிலே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய விட ஆகவே நீங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கு மாணவர் கற்றுக்கொண்டவற்றை நடத்தை மாற்றமாக நீண்ட கால ரீதியான மாற்றமாக ஏற்படுவதாக இருந்தால் மாணவர்கள் அதனை தெளிவாகவும் மிகவும் ஆழமாகவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போது வருவோம் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பாட அழகை முன்வைப்பதால் எதிர்பார்ப்பது என்ன என்ன என்று ஆசிரியர் எதிர்பார்க்கிறேன் மாணவருக்கு நான் இதை கற்பிக்க வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்றீங்களா இந்த பாடாலையை மாணவருக்கு சிறப்பான முறையில் கற்பிக்க வேண்டும் இதை ஒரு அறிஞர் கூறுகிறார் நீல் போஸ்ட்மேன் எனப்படுகின்ற போஸ்ட்மேன் எனப்படுகின்ற அறிஞர் கூறுகிறார் இதுதான் ராஜ துரோக செயல் ஒரு ஆசிரியர் மாணவருக்கு கற்பிப்பது என்பது 
ஆசிரியருடைய பணி அல்ல அது மாபெரும் துரோகம் என்கின்றார் ஏனென்றால் மாணவர்களுக்கு நாங்கள் கற்பிப்பது அல்ல நான் லெசன்ல கடைசி வரை கற்பித்தல் விளக்குதல் என்று எழுதியிருந்தால் உடனே சிவப்பு பேனாவினால் வெட்டி விடுவேன் மாணவர்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ள வழிகாட்டுதல் மாணவர்களுக்கு வசதி செய்து கொடுத்தல் மாணவர்களை வழிப்படுத்தல் மாணவர்களுக்கு உரிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்குதல் இவ்வாறு எழுதுவதை தவிர மாணவர்கள் கற்பித்தல் விளக்குதல் விவரித்தல் என்று ஆசிரியர் எழுதினால் அது மிக துணையான ஒரு விடயம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே உங்களுடைய பணி வழிகாட்டுதல் உங்களுடைய பணி மாணவர்களை கற்க செய்தல் உங்களுடைய பணி மாணவர்களை செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டு கற்க செய்த நான் நிறைய விடயம் என்றை கலைக்கிறேன் மாணவர்களை செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டு கற்க செய்த மாணவர்களை வாசித்து தகவல்களை தொகுக்க செய்தல் மாணவர்கள் பரிசோதனை செய்து அவதானங்களை பெற்று முடிவுகளை கூற செய்த பந்தியிலே இருக்கின்ற செய்யக்கூடியவற்றையும் செய்யக்கூடியாத முடி கூடாதவற்றையும் வேறு பிரித்து மாணவர்கள் கலந்துரையாடி தன்னுடைய எண்ணக்கருவை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல் ஏன் இது நடைபெறுகின்றது என்பதை ஆழமாக சிந்திக்கின்ற மாணவர் அதுக்கு விளக்கங்கள் கூறுதல் இதுதான் வகுப்பறையாக இருக்க வேண்டும் மாணவர்கள் கற்பிப்பதல்ல நீங்கள் நாற்பது நிமிடங்களும் நீங்கள் கதைத்து விட்டு வெளியேறுகின்ற இடம் அல்ல வகுப்பறை மாணவர்கள் செயற்பாட்டு கூட மாணவர்கள் சமய பாடத்தை ஒழுக்கத்தை பின்பற்றுகின்ற இடமாக இருக்க வேண்டும் அதை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற இடமாக இருக்க வேண்டும் அதனுடைய ஆழமான அறிவை பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த மனப்பாங்கை பெற்றிருக்க வேண்டும் திறன்களை வளர்த்திருக்க வேண்டும் மற்றவருக்கு எவ்வாறு உதவி செய்வது தமிழை இனிமையாக எப்படி லகர 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 வேறுபாடுகளை இப்பொழுது பேசுவது என்பதை மாணவர்கள் விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்கள் எவ்வாறு எழுதுவது என்பது மாணவர்களை வழிகாட்ட வேண்டும் கணிதத்தில் கணித்தல்களை நீங்கள் செய்து காட்டுவதை விட மாணவர்கள் செய்ய வேண்டும் ஒரு சிறிய உதாரணத்தை கூறுவேன் ஒரு பாடசாலைக்கு சென்றிருந்தேன் ஒரு ஆசிரியை மாணவர் ஆசிரிய மாணவி ஆசிரிய மாணவி கணிதம் கற்பிப்பதற்காக தயாராக இருக்கிறார் கொஞ்சம் ஓ ஃபேரியா பெரிய வசதியான பாடசாலையும் அல்ல நகரப்புற பாடசாலையும் அல்ல ஓர் அளவான கிராம சூழலில் உள்ள பாடசாலை முழு அறிவுறுத்தல்களும் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருந்தது வட்டம் ஒன்றை வரைந்து நான் ஒன்றை கீறி அந்த நாணை இனங்கண்டு நான் ஒன்றை வரைதல் அவர் செய்த செயற்பாடு மாணவரிடத்தில் எதிர்பார்த்தபடி இதுதான் என்னென்னு சொன்னால் முதலாவது அவர் ஒரு வட்டம் ஒன்றை வரைய வேண்டும் அப்போ வட்டம் ஒன்றை வரைகிறார் இப்போது இதுக்கு குறித்த ஆறை ஒன்றை எடுக்க வேண்டும் கவராயத்தை பயன்படுத்தி பென்சிலை பொருத்தி ஒரு சிறிய அடிமாற்றத்தை எடுத்து மாணவர்களுக்கு இப்போது அறிவுறுத்தல் வழங்கியிருக்கிறார் எல்லோரும் கவராயத்தை எடுங்கள் அங்கு அறிவுறுத்தல் கூறப்பட்டிருக்கிறது இப்ப மாணவர்கள் கவராயத்தை எடுக்கிறார் ஒவ்வொரு மாணவர்கள் மாணவருக்கு பக்கத்தில் செல்கிறார் பென்சிலை பொருத்துங்கள் இப்போது போய் பார்க்கிறார் யார் சரியாக பென்சிலை பொருத்துகிறார் யார் பொருத்தவில்லை கணிப்பீடு செய்கிறார் இப்ப மாணவர்கள் பென்சிலை எல்லாரும் பொருத்தி கொண்டார்கள் இப்போது இந்த அடிமட்டத்தில் அரை அடிமாட்டம் ஆறு பதினைந்து சென்டிமீட்டர் அடிமாட்டத்தில் ஐந்து சென்டிமீட்டரை அளந்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைய பலவாறாக அளக்கிறார்கள் பூஜ்ஜியத்தில் வைக்கிறார்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் இப்போது பூஜ்ஜியத்தில் வைத்து சரியாக அளக்கின்ற பயிற்சியை அறிவுறுத்தலுக்கு அமைவாக பிள்ளைகள் கீறுவதற்கான வழிகாட்டலை மேற்கொள்கின்றார் பிள்ளைகள் வரைகிறது பின்னர் நான் என்றால் என்ன என்ற விடயத்தை அவ்வாறு நிறுத்திவிட்டு அறிவு ரீதியாக வழங்குகிறார் இங்கால் ஒரு படம் போடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வட்டத்தில் விட்டம் மையத்தின் ஊடாக செல்லாமல் இரண்டு புள்ளிகளை சந்திக்கின்ற ஒரு 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 மையத்தில் இரண்டு புள்ளிகளை சந்திக்குமாறு வரையப்படுகின்ற ஒரு நேர்கோடே நான் என்கின்ற விடயத்தை இவ்வொரு அறிவு ரீதியாக அங்கு அவர் விளக்கியிருக்கிறார் அதனை மாணவர்கள் பார்த்து வாசித்து புரிந்து கொள்கிறார்கள் படத்தை இப்போது இவ்வாறான ஒரு படம் போடப்பட்டிருக்கிறது இங்கு ஏ என்று இங்கு குறித்திருக்கிறார் 
இங்கு பி என்று குறித்திருக்கிறார் இப்போது நான் ஏ பி என அவர் அங்கு குறித்திருக்கிறார் இப்போது பிள்ளை இடத்திலே கூறுகிறார் நீங்களும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் விட்டத்தில் ஒரு வட்டத்தினை வரைந்து ஏ பி என்ற நாணை இந்த நீளத்தில் எடுத்து புள்ளிகளை வைத்து வட்டத்திலே வரைந்து கொள்கிறேன் பிள்ளைகள் வரைந்து கொள்கிறது இப்ப பிள்ளைகள் முழுமையாக ஒரு பிள்ளை மிக வேகமாக வரைகிறது இன்னொரு பிள்ளை ஒரு அளவு மெதுவாக வரைகிறது மிக மந்தமாக வரைகின்ற பிள்ளைகளும் இருக்கத்தான் செய்தது இப்ப எல்லா பிள்ளைகளும் முடித்து விட்டது இப்ப விளங்குதா அதில் யார் வட்டம் வரைவதில் கணிதத்தை மிக இலகுவாக விளங்கக்கூடியவர் என்பதை இனம் காண முடியுமா முடியாது முடியுமா இல்லையா முடியும் மேற்கொள்ளப்பட்டதா இல்லையா யார் திறமையா வரைந்தார் என்று இனம் காண முடிந்ததா இல்லையா கொஞ்சம் மெதுவாக வரைகிறார் என்பது இனம் காண முடிந்ததா இல்லையா நான் அந்த பிள்ளைக்கு ஏ பிளஸ் புள்ளிகளை போட்டேன் உச்சமான கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடு எக்ஸலன் இது ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு வேணும்னா நிறைய உதாரணங்கள் நான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் இந்த பாடத்திட்டமுடல் என்பது உங்களிடத்துல இருக்கிறது நான் பிரைமரி நான் சயின்ஸ் பேசிக்கலி சயின்ஸ் பட் எனக்கு அமோக விருப்பம் பிரைமரியும் கூட நான் பிரைமரி மாணவர்களை சுப்பாய்ஸ் பண்றதுக்காக பிரைமரி ஆசிரிய மாணவ மாணவிகளை பார்வையிடுவதற்காக செல்லும் போது எனக்கு அநேகமாக விருப்பமான ஒரு பகுதியிலே ஒன்று பிரைமரி ஆசிரிய பயிலுநர்களை பார்ப்பது ஏனென்றால் அந்த பிரைமரி பிள்ளைகள் கற்பது ஒரு அது வேறு விதம் ஒரு நாள் நான் சென்றிருந்தேன் ஒரு பாடசாலைக்கு இப்ப நீங்க கதைக்கலாம் ஒரு எண்ணுதல் எண்ணுதல் எனப்படுகிற ஒரு விடே எண்ணுதல் அதாவது எண்ணும் திறனை விருத்தி செய்தல் நேரத்தை அளத்தல் இது ரெண்டும் நடக்கும் என்னென்ன திறன் என்னென்ன திறன்கள் நேரத்தை அளத்தல் எண்ணும் திறன் ரெண்டும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உலகல ஹலோ சொல்லுங்க என்னை கேட்குது இல்லை உங்களை இது கேட்குதா சார் இப்ப அந்த ஒரு தரம் நான்காக இருக்க வேண்டும் மூன்று அல்லது நாலு எனக்கு ஆகுது பிரைமரி இப்போ அந்த அந்த ஆசிரிய பயனுள்ள வழங்கிய செயற்பாடு என்னவென்றால் நூறு புளியம்பித்துக்களை வழங்கி அதனை ஒரு பிளாஸ்டிக் போத்தலினுள் போட வேண்டும் அவ்வாறு பிளாஸ்டிக் போத்தலினுடைய போடுகின்ற போது அந்த நூறை சரியாக எண்ண வேண்டும் அந்த நூறு வித்துக்களையும் அந்த பிளாஸ்டிக் போத்தலினுள் போடுவதற்கு எடுத்த நேரத்தையும் கணிக்க வேண்டும் கணித்து குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் சவா இது ஒரு குளிர்ச்சேற்பாடு ஆனால் குளிர்ச்சேற்பாடாக இருந்தாலும் ஒரு மாணவர் ஆறு ஐந்து மாணவர்கள் அந்த குழுவில் இருக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு மாணவர் அதனை எண்ணி போட மற்ற மாணவர் ஸ்டப் வாட்ச் நிறுத்தற்கடிகாரத்தை கொண்டு அதற்கு எடுத்த நேரத்தை கணிக்க வேண்டும் நூறு வித்துக்களை சரியாக எண்ணுகிறாரா என்பதை அவதானித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் இவ்வாறு அந்த ஐந்து மாணவர்களும் மாறி 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 எண்ண ஒவ்வொரு மாணவரும் அந்த நிறுத்தற்கடிகாரத்தை கொண்டு நேரத்தை கணிக்க வேண்டும் இப்ப யோசிங்க இந்த மாணவத்தில் என்னென்ன திறன்கள் அளக்கப்படுகிறது என்னென்ன திறன் விருத்தி ஏற்படும் சொல்லுங்க சரியாக எண்ணுகிறார்களா ஒவ்வொரு மானையும் வழிகாட்ட முடியும் ஓகே இரண்டு நேரம் நேரத்தை கணக்கின்ற திறன் மாணவர்களுக்கு ஸ்டப் வாட்சை பயன்படுத்தி நிறுத்தற்கடிகாரத்தை பயன்படுத்தி முறையாக அவர்கள் இதனை செய்வார்களா என்பதை அறிகின்ற திறன் இருக்கிறதா என்று விருத்தி செய்வார் அடுத்தபடியாக யார் மிக விரைவாக துல்லியமாக எண்ணுகிறார் யார் துல்லியமாக நிறுத்தற்கடிகாரத்தை பயன்படுத்தி நேரத்தை கணிக்கிறார் இதில் ஆர் டப் ஆறு ஒரு அளவானவர் என்பதை வேறுபடுத்தி உங்களால் குறித்துக் கொள்ள முடியுமா இல்லையா 
குறித்து கொள்ள முடியுமா இல்லையா இதுதான் கணிப்பீடு மதிப்பீடு என்பது நூறு வீட்டுக்களை எண்ணி விடுதல் நேரத்தை கணித்தல் சரியா கணிப்பீடு என்பது அவர் அந்த வித்தை எண்ணுவதற்காக விட்ட பிள்ளைகளை நலிவுகளை வழிவாக்குதல் வலிவுகளை மேம்படுத்துதல் நேரத்தை கணித்தல் போன்ற விடயங்கள் இதில் அடங்கும் இப்ப உங்களுக்கு விளங்குதா நாங்க கற்பித்தல எவ்வளவு துல்லியமாக திட்டப்படும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்றீங்களா கிளியரா கிளியரா கிளியர் இல்லையா கிளியர் சார் இப்ப சொல்லுங்க உங்களுடைய கற்றல் கற்பித்தலுடைய நோக்கத்தில் ஒன்றாக என்ன இருக்க வேண்டும் மாணவர்களுடைய என்ன விருத்தி என்ன விருத்தி சமநிலை ஆளுமை விருத்தி என்னது சமநிலை ஆளுமை விருத்தி சமநிலை ஆளுமை விருத்தி என்ன ஆறாவது என்ன என்னது சொல்லுங்க மாறாவது சமநிலை ஆளுமை விருத்தி உடல் உள்ள ஆளுமை விருத்தி சார் சமநிலை ஆளுமை விருத்தி என்றால் மூன்று விதமான திறன்கள் நாங்க மூன்று விதமான திறன்கள் இங்கு கருதப்படுகிறது என்னென்ன திறன்கள் ஒன்று சமூக ஓ எஸ் ஸ்கில் சிந்திக்கும் ஆற்றல் நம்ம டூ சமூக திறன்கள் அல்லது ஆளுடை திறன்கள் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் சமூக திறன்கள் சோசியல் ஸ்கில் ஓ இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் மூன்றாவது இன்ட்ரா பர்சனல் ஆள் அகத்திறன்கள் அல்லது தனிப்பட்ட திறன்கள் பர்சனல் ஸ்கில் இது மூன்றையும் ஒன்றாக சேர்த்து ஒரு மாணவரிடத்திலே ஏற்படுகின்ற அந்த விருத்தி தான் சமநிலை ஆளுமை விருத்தி இது கற்றல் கற்பித்தல் பாடத்திட்டமிடலிலே ஒரு பகுதியாக இது இருக்க வேண்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க மாணவர்களிடத்திலே சமநிலை ஆளுமை விருத்தி இருக்க வேண்டும் அடுத்த விடையம்தான் ஒரு மாணவர் மிக துல்லியமாக ஒரு பாடத்திட்டத்தை முன்னாயத்தை மேற்கொள்வதற்கு திட்டமிட்ட செயற்பாட்டின் முக்கியத்துவத்தை ஏன் அது முக்கியமாக அமைகின்றது அதாவது மேலே குறிப்பிட்ட அறிதல் ஆட்சி புலம் பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்வது சாமிநிலை ஆளும் எதிர்த்து இதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அடைந்து கொள்வதற்கு ஆசிரியர்கள் முன்னாயத்தம் செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு முன்னாயத்தம் செய்வதன் முக்கியத்துவம் என்ன என்ன அதனால என்ன நன்மை கிடைக்கிறது மாணவர்கள் அடைகின்ற மாணவர் என்ன கற்றல் பேறுகளை அடைவார்கள் இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இப்ப கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பாட திட்டமிடலின்
சொல்லுமா இப்ப என்ன விதத்துல முக்கியத்துவம் ஒன்று கற்றல் பேறுகளை என்னத்தேர்களை முன்கூட்டி என்ன செய்யலாம் மீளாய்வு செய்து செய்து கொள்ளலாம் சொல்லுங்க என்ன அது கற்றல் பேர்கள் இல்ல முன்கூட்டி மீளாய்வு செய்யறதா என்ன அது கற்றல் பேர்கள் தான் என்ன கற்றல் பேர்கள் என்றால் என்ன ஆறு சொல்ற கற்றல் பேர்கள் கற்றல் பேர்கள் சொல்லுங்க நீங்க டீச்சர்ஸ் இருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க ஆனால் நிறைய விடயங்கள் நீங்க கற்க வேண்டி இருக்கிறது இந்த இது இல்லாம தயவு செய்து நீங்க நினைச்சு கூட பாத்துறாங்க நல்ல ஒரு டீச்சரா வரலாம் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு நிமிடம் தாங்க அப்படி லைன் கற்றல் பேர்கள் என்ன சொல்லுவா மாணவன் அந்த அடையிற அடைவு சார் அந்த பாடத்தின் மூலம் அந்த பாடத்துல மாணவன் என்ன அறிவினை அடைவு அடைவினை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அறிவு என்ன மனப்பாங்கை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ன திறனை விருத்தி செய்து கொள்ள திறன்ல அறிதல் ஆட்சி திறனா உள்ள எப்ப திறனா இவ்வளவுதான் கற்றல் பேரு இந்த கற்றல் பேரு மூன்று விடயங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்னென்ன கற்றல் பேரு மூன்று விடயங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்னென்ன சொல்லுங்க ஒன்று என்ன நடத்தை மாற்றம் மாணவர்களிடத்திலே ஏற்பட வேண்டிய நடத்தை மாற்றம் என்ன மாணவர் படத்தினை வரைய வேண்டுமா லாப நூற்று வீதத்தை கணிக்க வேண்டுமா தமிழிலே வாக்கியங்களை அமைத்து எழுத வேண்டுமா படித்த ஒரு கணித எண்ணக்கருவை பிரியோகிக்க வேண்டுமா ரெண்டு பொருட்களை ஒட்டு ஒப்பிட்டு வேறுபாட்டினை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா எந்த பொருள் சிறந்தது என்று மாணவர்கள் மதிப்பீடு செய்து கூற வேண்டுமா ஒரு ஒழுக்க நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டுமா ஒரு விடயத்தை செய்வதற்கு முன் வர வேண்டுமா என்று சொல்லுகின்ற விடயங்கள் எல்லாம் நடத்தை மாற்றங்களாக மாணவரத்திலே எடுக்கப்படுகின்ற விடயம் ஒரு மாணவி நடனமாடுவார் இந்த முத்திரைகளை பின்பற்றி நடனமாடுவார் சித்திரங்களை வரைவு வரை வரைவதற்கு காலை காட்சியை வரைவதற்கு பொருத்தமான நிறங்களை தெரிவு செய்வார் பொருத்தமான விதத்தில் வரைந்த சித்திரத்துக்கு நிறம் தீட்டுவார் இதெல்லாம் என்ன நடத்தை என்ன நடத்தை மாற்றங்கள் இப்ப இந்த நடத்தை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது காலை காட்சியை வரைந்து காலை காட்சியை வரைந்து என்பது நியதி நிபந்தனை என்ன ஏ போ தாளில் வரைந்து ஏ த்ரீ தாளில் வரைந்து 
விமைத்தாளில் வரைந்து நிபந்தனை நியதி காலை காட்சியை வரைந்து நடத்தை மாற்றம் பொருத்தமாக நிறந்து விட்டுவார் விளைந்த விளங்க இல்லையா ஒளித்தொகுப்புக்கு தேவையான காரணிகளை இனங்கண்டு கூறுவார் எவ்வாறு இனம் காண்பார் ஒளித்தொகுப்புக்கு தேவையான காரணிகள் நியதி இனம் கண்டு கூறுவார் நடத்தை மாற்றம் ஆய்வு கூட பரிசோதனை மூலம் நிபந்தனை கற்றல் பொரு விளங்க தவளங்க கற்றல் பேறு விளங்கி விட்டதா விளங்கவில்லையா ஒரு கற்றல் பேர் எழுதுன்ற போது மூன்று விடயங்கள் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் உண்டு என்ன மழை பெய்தால மன்னர்லே மழை பெய்தா பாதர் இப்ப மூன்று விடயங்கள் பற்றி கூறினேன் ஒன்று நடத்தை மாற்றம் நீங்க எழுதுகிற ஒவ்வொரு கற்றல் பேர்களும் மாணவர்கள் எதனை நடத்தையாக கொள்ள வேண்டும் என்ன நடத்தை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் மாணவர்கள் அறிந்து கூறுவார் பாடமாகி கூறோம் மாணவர்கள் வரைவார் என்றா உள்ள இயக்கத்துறாங்க மாணவர் கணிப்பார் என்றா ஒரு ஒரு கணிதத்தை பிரச்சனையை கொடுத்து பிரச்சனத்தை தீர்ப்பார் என்றா கணிதத்திற பிரச்சனம் தீர்க்கும் திறன் கட்டுரை ஒன்று வரைவார் என்றா தொகுக்கும் திறன் இப்ப மலை நாட்டு பயணம் எனும் தலைப்பில் கட்டுரை ஒன்றை வரைந்து காட்டுவார் எப்படி வரைவார் வழங்கப்பட்ட சில தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்டு என்ன நிபந்தனை தான் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவத்தினூடாக சூழலில் நடைபெறுகின்ற மாற்றங்களை மாற்றங்களில் ஐந்தினை முன்வைப்பார் தொகுத்து முன்வைப்பார் ஒன்று ஆய்வூட பரிசோதனையா இருக்கலாம் நிபந்தனை தகவல்களை நூலை உசாவி தொகுக்கலாம் ஆசிரியருடைய அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றியதாக இருக்கலாம் படம் ஒன்றை அவதானித்து சொல்லலாம் இதெல்லாம் நிபந்தனை நியதி படத்தை அவதானித்து எதனை கூற வேண்டும் நியதி எதனை தொகுக்க வேண்டும் நடத்தை மாற்றம் படத்தில் உள்ள மனிதர்களின் தொழில்களை நியதி இனங்கண்டு பட்டியல் படுத்துவார் நடத்தை மாற்றம் கிளியரா கிளியர் இல்லையா விளங்கிட்டா விளங்கிட்டா விடயம் <laughs> 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 கற்றல் துணை சாதனங்களை தெரிவு செய்து கொள்கிறார் இது திட்டமிடுவதால் கற்றல் துணை சாதனங்கள் படித்து தெளிவாக படித்திருக்கிறோம் துணை சாதனங்கள் சாதனங்களை தெரிவு செய்தது 
இதுக்கு உதவும் டீச்சர் என்ன பொருத்தமான ஏற்கனவே படிச்சுட்டு நான் கற்றல் துணை சாதனங்கள் எல்லாம் தெளிவாக படிச்சுட்டோம் கற்றல் துணை சாதனங்கள் இப்ப அடுத்த விடயம் மூன்றாவது நீங்கள் தெளிவு செய்த உபகரணங்களை பொருத்த பாடு தெளிவு செய்தல் கற்றல் உபகரணங்களின் உபகரணங்களின் பொருத்தப்பாடு எவ்வாறு இருக்கிறதுங்கிறத தீர்மானிக்கலாம் இல்லாட்டி வகுப்பறைக்கு போய் தான் நீங்க தீர்மானிக்கலாம் பிளான் பண்ணினா தேவையில்லை ஒரு மாணவருக்கு பொருத்தமா வயல் மன்றத்துக்கு பொருத்தமா இருக்கிறது பார்த்துட்டோம் பொருத்தப்பாடு பற்றி தீர்மானிக்கலாம் எந்த அளவுக்குங்கிறது நாலாவது விடயம் நேரம் திட்டமிடலாம் நேரத்தை நீங்க சொன்னீங்க ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு நேரம் ஒருக்கிறது படி ஒன்றுக்கு எவ்வளவு படி ரெண்டுக்கு எவ்வளவு படி மூன்றுக்கு எவ்வளவு நேர ஒதுக்கீடை மேற்கொள்ளலாம் நேர ஒதுக்கீடு நான் கூட பார்ப்போம் நாளைக்கு நாளை விட முடியுது அதில் முக்கியமான சில விஷயங்கள் பாடத்தை திட்டமிடுறது அதோட தவணை குறிப்பிடுகிறது அதோட முடிஞ்சு இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு விஷயங்களையும் கற்று கொஞ்சம் கழிச்சுட்டோம்னா போதும் நாளையோட டெக்னாலஜி முடியும் அதோட மதிப்பீட்டை எவ்வாறு செய்யலாம் மாணவர்கள் எப்படி மதிப்பீடு செய்கிறது மதிப்பீடு மேற்கொள்ளும் விதம் விதம் பற்றி அறியலாம் அடுத்தது என்னென்ன ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம் ஏராளமான கற்பித்தல் முறைகளை என்னென்ன கற்பித்தல் முறைகளை முறைமைகளை முறைகளை பயன்படுத்தலாம் முறைகளை பயன்படுத்தலாம் தீர்மானிக்கிறது அடுத்தது வெற்றிகரமான கற்பித்தலுக்கு தேவையான பாட விடயங்கள் என்ன என்ன பாட விடயங்களை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பாட விடயங்கள் ஒரு சுருக்கமா பாட விடயங்கள் என்னவாக அமைய வேண்டும் இப்ப நீங்க பாட விடயம் ஒன்று வார நேரம் இதுல இன்னும் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் சேர்த்து கொள்ளலாம் இந்த பாட விடயத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக மேலதிக நூல் எதையும் நீங்க புக்ஸ நீங்க தேடணுமா மேலதிகமா நீங்க இது படிக்கணும் எனக்கு தெரியாது நான் இப்ப கதைக்க மேலதிக நூல் மேலதிக நூல் நான் இப்ப உங்களுக்கு சும்மா காட்டுறேன் நீங்க நான் இப்ப உங்களுக்கு மேலதிக நூல் நாங்க பயன்படுத்தணும் இப்ப எல்லாரும் நீங்க விரும்பினா நான் நேரடியா வீட்டுல வச்சிருக்கிற நூலை தவிர பிடிஎம் வடிவில் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நூல்கள் என்னுடைய லேப்டாப்பில் என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கு ஆர்டிக்கல்கள் இருக்கு இதெல்லாம் வாசித்து கொண்டு போறதுக்கு முன்கூட்டி வாசிக்கிறதுக்கு நான் பிளான் பண்ணி போனா மட்டும்தான் எனக்கு சாத்தியமாகும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்களா இல்லாட்டி உங்களால் வாசிக்க முடியாது எனவே பாட திட்டமிடல் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நீங்க நினைக்கக்கூடாது 
இப்ப ஏ லெவல பொறுத்த வரையில நாங்க அது ஒரு செட் அப் பண்ணின ஒரு எக்ஸாம் தானே அது மாணவர்கள் திறனை அளந்து அனுப்புறது பட் ஆறு தொடக்கம் பத் பதினொன்று வரைக்கும் ஒரு அளவுக்கு நாங்கள் பிள்ளைகளை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ற அளவுக்கு சில சிந்தனையை தூண்டலாம் பட் பன்னெண்டு பதிமூணுல அது ஒரு பேக் சிஸ்டம் யூனிவர்சிட்டி தெரிவுக்கா அது எங்கேயும் அப்படிதான் நடக்கும் பட் ஆறு தொடக்கம் பதினொன்று வரைக்கும் தாராளமாக நீங்க பிள்ளைகள்ல சில மேலதிக அறிவு விருத்தி திறன் விருத்திக்கு ஒர்க் பண்ணலாம் அப்ப அதுக்கு சில நூல்கள் சில முறைகள்கள் சில மெதனோலஜிகள் நீங்க வாசிக்கலாம் அப்ப அதுக்கு நீங்க பாட விடயம் தொடர்பாகவும் சில விடயங்களை மேலதிக நூல்களை நீங்க தயார்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்தது பாடத்தை திட்டமுறத்தால மாணவர்களை கவரலாம் அவர்களை அவர்கள் விருப்பத்துடன் பாடசாலைக்கு வருவார்கள் இவ்வளவும் ஒரு ஆசிரியருக்கு முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது மாணவர்கள் உச்ச அளவு உற்சாகத்துடன் ஊக்கத்துடன் கற்றலில் ஈடுபட வேணும்டா நீங்க இவ்வளவு விடயத்தையும் கருத்து சொல்லணும் இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க பாடத்தை திட்டமிடும் போது கவனத்தை கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் நீங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டைம் தான் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் யோசிக்கிறதுக்கு மட்டும் இப்ப ஒவ்வொன்றா சொன்னா நான் அதுக்கு பிறகு அடுத்த டாபிக் போவோம் நாம இப்ப சொல்லுங்க பாடத்தை திட்டமிடும் போது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் இப்ப சொல்லுங்க நீங்க ஒரு மூன்று நிமிடம் தாங்க அது கூட தரையிலாது ஒரு நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க கையில கொப்பிருந்தா திட்டமிடும் போது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் சொல்லுங்க ஒவ்வொன்றாக நீங்க சொல்ல சொல்ல நாங்க எழுதிட்டு போவோம் சொல்லுங்க என்ன விடய நாங்க நாங்க கத்திக்கிற பாடம் எது வெரி குட் என்ன பாட விடயத்தை கற்பிக்க போறீங்க மிக முக்கியமான விடயம் நீங்க ஒன்று போடுவோம் நாங்க ஒன் டூ த்ரீ போட்டோம் ஓகே என்ன முதலாவது விடய பாட விடயத்தின் தன்மை என்ன பாட விடயத்தின் ஆ அடுத்தது நேரம் பாட விடயத்தின் ஏற்ப பாட திட்டமுடன் மாறுபடும் பாடத்தின் தன்மை எல்லாம் ஒன்றுக்குள்ள வரும் அதெல்லாம் ஒரு இதுக்குள்ளே வரும் எந்த பாட அழகையும் நீங்க எடுக்கலாம் பாட விடயத்தின் தன்மை எடுக்கலாம் பாட பரப்பு எடுக்கலாம் பாடத்தின் தலைப்பு அப்ப நீங்க பாட விடயத்தின் தன்மை பாட அழகு அதையும் போடுவோமே ஏன் பாட அழகு நீங்க போடலாம் அது எந்த சிக்கலும் இல்ல ரா இப்ப அடுத்தது என்ன <laughs> மாணவர்கள் வயது வருமே 
அடுத்தது காலம் பொதுவாக எவ்வளவு காலம் இவங்களுக்கு கிடைக்கும் நாற்பது நிமிடம் தானே முப்பது நாற்பது நாற்பது நிமிடம் வேறுபடுறது சிலர் கொஞ்சம் இயற்கையாகவே இந்த உள்ள பிரஜை நுண்மதி மட்டத்தை கருத்துல கொள்வாங்க யாருக்கு கற்பிக்கிறீங்க என்ன நுண்மதி மட்டத்துக்கு இருக்கிறார்கள் வேற அதாவது <laughs> அடக்கலாம் வெரி <laughs> குட் <laughs> <laughs> அது கட்டாயம் கருத்துல கொள்ளப்படணும் வளங்கள் பயன்படுத்த வளங்கள் அடுத்தது என்ன முறையில கணிப்பீடு மதிப்பீடு செய்ய போறீங்க கணிப்பீட்டு மதிப்பீட்டு முறைகள் வெரி குட் அதெல்லாம் வந்து இதுல நோமலா திகதி போடுவோம் தானே அதை போடணும் ஒரு மிக முக்கியமான விடயம் இல்லையே அடுத்தது முக்கியமாக மாணவர்களுடைய குடும்ப பின்னணி தேவை இல்லையா எங்களுக்கு மாணவர்கள் குடும்ப பின்னாணி பெற்றோர்கள் பின்னாணி ஒன்பதுன
நம்பரை கொஞ்சம் செட் பண்ணிட்டு வாரம் போகணும் அதாவது ஃபிளைட் ஓகே இப்ப சொல்லுங்க என்ன சொன்னீங்க கணிப்பீடு குடும்ப பின்னியா மாணவர்களின் மாணவர்களின் குடும்ப பின்னணி போட்டா காணும் எல்லாம் ஒன்றுதானே குடும்ப பின்னணி கட்டாயம் மிக முக்கியமா ஏன்டா இது தெரியாம நீங்க கற்பிக்க போனீங்கன்னா மாணவர்கள் <laughs> பிரதேச கலாச்சாரம் பண்பாடு தேவை இல்லையா ஆ பிரதேச பண்பாடு இப்ப நீங்க வேறொரு பண்பாட்டுல போன நீங்க அல்லது கலாச்சாரம் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பார்ப்போம் கொஞ்சம் போகும் கலாச்சாரம் ஒரு ஒரு நபர் நான் மிக நீண்ட நாள் நான் சொல்றது ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு முதலாகிட்டோம் எம்ஜிஆரை பத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாரும் படநாடியார் எம்ஜிஆர் தெரியும் அவரை பத்தி இந்தியால ஒரு ஒரு பிரதேச இந்தியால கிழக்கு மாவட்டத்துல மட்டக்கிழக்கு மாவட்டத்துல சில ஊர்கள்ல எல்லாம் மிக அன்பு வைத்திருக்கிறார் இப்ப நான் ஒரு நபரிடம் அவர் ஒரு இதுல ஒரு பொற்கொல்ல அவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த எம்ஜிஆர் எல்லாம் பெரிய ஆக்கலாம் அவங்க எல்லாம் யாரு என்ன அவங்கள பெருசா தலையில தூக்கிக்கிறது என்ன இருக்கு அவங்க அவர் சொன்ன பதில் என்ன சொல்லி இருப்பார் யாராவது பாதம் சொல்லுங்க என்ன சொல்லி இருப்பார் பாதர் பண்பாடுகளுக்கு நீங்க யாரா இருந்தாலும் எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் ஒருவருடைய கலாச்சாரம் பண்புகளை நோவினை செய்யும் வரையில் எந்த ஒரு ஆசிரியருக்கும் அனுமதி கிடையாது கற்பிக்கிறது அவர் ஒரு புனிதன் ஆசிரியர் என்பது ஆசுஇரியர் குற்றங்களை நிற்குபவர் ஆசுஇரியர் குற்றங்களை கலைப்பவர் கலைபவர் அப்ப நீங்க குற்றங்களை கலைபவர் குற்றத்தோட படிப்பிக்கலாமா இனம் மதம் மொழி இறைவன் பாதுகாக்க வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரையில நான் தைரியமாக எந்த இடத்திலும் கூட தயாராக இருக்கிறேன் என்னுடைய இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இந்த காலேஜ் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் லைஃப்ல இறைவன் என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் யாருக்கும் பக்கச்சார்பாக இதுவரையிலையும் நடந்தது கிடையாது அது என்ன இனமாக இருக்கட்டும் என்ன சாதியாக இருக்கட்டும் என்ன நிறமாக இருக்கட்டும் திறமையான ஆசிரிய பயனுடைய யாரோ அவர்களை புதிய முறைப்படி அவர்களை உரிய இடத்தில் வைத்து தான் நான் என்னுடைய பணியை இதுவரை மாற்றிக்கொண்டு வருகிறேன் எதிர்காலத்திலும் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் இறைவன் அதற்கு எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இறைவனிடத்திலே எனக்கு கேள்வி கணக்கு இருக்கிறது அநீதமாக நடந்து கொண்டால் அநீதியாக நடந்து கொண்டால் நீதமன் மின்றி நடந்து கொண்டால் என்ற உணர்வு எனக்கு இருக்கிறது எனவே ஆசிரியருக்கு அந்த உணர்வு வர வேண்டும் கேட்டுக்கொள்வீங்களா எல்லோரும் எல்லோரும் உதவமானதாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீங்க எங்க படிப்பிக்கிற பணக்கார பிள்ளையா இருக்கலாம் ஏழை பிள்ளையாக இருக்கலாம் சுவ ஒரு ஒரு நலிவான பிள்ளையாக இருக்கலாம் யாருக்கும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண வேண்டாம் தயவு செய் கவனமாக இருங்கள் இது ஒரு முக்கியமான விடயம் அடுத்தது வேற என்ன பார்க்கலாம் சட்டத்திட்டங்களை பத்தி யோசிக்கிறது பாடசாலையில நடைமுறைப்படுத்தப்படுற நிர்வாக நடைமுறைகள் நீங்க நினைச்ச மாதிரி கற்பிக்கலாமா உங்களோட டைம் அது இதெல்லாம் 
வேண்டும் <laughs> மாணவர்கள் வளர்ச்சி பருவம் இருந்தா என்ன மாணவர்கள் சூழல் இருந்தா என்ன வகுப்பறை சூழல் இருந்தா என்ன உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கற்றல் வளங்கள் என்ன கைவசம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற வளங்கள் என்ன இதெல்லாம் தீர்மானிக்காம நீங்க எந்த விதத்திலையும் நீங்க யோசிச்சிடாதீங்க ஓ இதை செய்யலாம் வளங்களை பத்தி சொல்லக்குள்ள நாங்க இன்னும் சில விஷயங்களை மேலதிகமா சொல்லலாம் என்ன எவ்வளவு மேன் பவர் இருக்குதுங்க நாம சொல்லலாம் ஆடணி அல்லது என்ன சொல்லலாம் அதை நாங்க பொதுவாக எவ்வளவு உழைப்பு இருக்கிறது மனித வளம் சொல்லலாம் அப்படி சொல்லணும் மனித வளம் எவ்வளவு இருக்கிறது இது முக்கியம் டீச்சர்ஸ் வளம் அல்லது அது உழைப்பு சொல்லுவாங்க நிலப்பரப்பு இடம் இப்ப வகுப்புல இருக்கிற நிலம் அது நான் நிலப்பரப்பு போவேன் பட் வகுப்புல நீளாதார மதிப்புல வரலாம் நிலம் எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு கட்டடத்தை கட்டி ஆக்டிவிட்டியாக செய்கிறதுக்கு எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது டிமாய்சி வாங்கலாமா அப்ப மூலதனம் இருக்கிறதா அவங்கள்ட்ட வளங்கள் சொல்லக்குள்ள இப்ப இலங்கை பிரச்சனை கல்விக்கா ஒதுக்குன்ற தொகை மிக அதிகம் என்ன உலகத்திலே ஆ கூட கல்விக்கா ஒதுக்குற நாடு இலங்கை தான் என்ன இலங்கை தானே கூட காசு ஒதுக்கு தானே கல்விக்கு என்ன பேசாம இருக்கிறீங்க கூட காசு ஒதுக்குற நாடு எது ஃபாதர் சார் உண்மையில எனக்கு தெரியல சார் இலங்கை அப்படி ஒதுக்குதா சார் எனக்கு தெரியல சார் நான் குறைஞ்ச காசு இலங்கையில தான் பிச்சைக்கார நாடா இருக்கிறோம் கல்விக்கு நான் ஒதுக்குறோம் கூட நீங்க பாடசாலையில கல்விக்கு எப்ப உங்களுக்கு தருகின்ற வளங்கள் ஆயிரத்தில் ஒன்றும் இல்லை ஓம் சார் உண்மைதான் சார் ஆயிரத்தில் ஒன்றும் இல்லை நூத்தி ஒன்று அல்ல ஆயிரத்தில் ஒன்று வளங்கள் இல்லை ஆசிரியர்களுக்கு இங்கு ஐந்து லட்சம் சம்பளம் கொடுக்கும் ஓம் சார் ஓம் சார் அவர்கள் வாழ்க்கையில ஒரு ஆசிரியருக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த சிந்தனையும் வரக்கூடாது அவர் குடும்பம் பிள்ளை குட்டி என்ற எந்த பிரச்சனையும் தலைக்குள்ள இருக்க முடியாது அவருடைய இருபத்தி நாலு மணிக்கார சிந்தனை பாடசாலையும் பிள்ளையும் சமூகமும் என்ற சிந்தனை வர வேண்டும் அவர் ஒரு இயங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் வீட்டில் வந்தும் தன்னுடைய பணியை ஆற்ற வேண்டும் வெக்கேஷன் மட்டும்தான் அவருக்கு வெக்கேஷன் காலமாக இருக்க வேண்டும் ஏனைய காலங்களிலே பிள்ளைகளை பற்றி சிந்தித்து இந்த நாட்டுக்கான பொருத்தமான பிரதிகளை உருவாக்குகின்ற சிந்தனை அவருக்கு அந்த சிந்தனை வருவதற்கு ஏற்ற வசதி வாய்ப்புகள் அவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் அவர் அதை செய்யாவிட்டால் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் ரெண்டும் இல்லை வீட்டுக்கு அனுப்புறதும் கிடையாது வசதியை செய்து கொடுக்கறதும் கிடையாது சஃபரிங் 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 துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்னுடைய மற்ற நாடுகள் எவ்வளவெல்லாம் எங்கு எல்லாம் சென்று கொண்டிருக்கிறது இதுல ஒன்று தன்னொண்ட மறந்துட்டா ஒரு பாடத்தை திட்டமிடவும் கூட தன்மையை யோசிக்கணும் வாங்கி என்ன ஆசிரியரின் தன்மை கொண்டு யோசிக்கலாம் நான் என்ன நாங்கள் அதையும் போடலாம் நினைக்கிறேன் நான் எல்லாரும் ஒரே மனோநிலையில இருப்பாங்களா ஒரு வகுப்பறைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கு தானே பாணி என்று சொல்வார்கள் தனக்கென்று ஒரு பாணி அமைத்து அவர் பணியாற்றினார் என்று சொல்லுவாங்க அப்ப அவர்கள் ஸ்டைல் வேறு அப்ப அவர்கள் வகுப்பறை கோலம் வித்தியாசம் தான் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க பாட திட்டமிடம் ஏற்போம் அந்த கணித ஆசிரியர் அவ்வாறு தான் செய்கிறார் நானும் இவ்வாறு தான் செய்ய வேண்டும் நோ நான் சொல்றேன் என்னன்னா இப்ப ரெண்டு கணித ஆசிரியர் இருக்கிறார் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆள் ஏழு ஏக்கு கற்பிக்கிறார் ஏழு பி க்கு கற்பிக்கிறார் ரெண்டு பேரும் லெசன் ஒன்றா இருக்க முடியுமா முடியாது 
என்ன <laughs> 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 உங்களோட குரல் வளம் என்ன உங்களோட டெக்னிக் என்ன ரெண்டு முண்டாரி போகணுமா நாங்க சமையல் அசைக்க போறோம் பிள்ளை ரெண்டு ரெண்டு வித்தியாசம் தானே ஏ வகுப்பு பிள்ளைகள் ஒரு பி வகுப்பு ஏயிலே ஆண் பிள்ளைகள் பியிலே பெண் பிள்ளைகள் ஒன்றாக கற்பிக்கலாமா அல்லது வித்தியாசமான மட்டங்கள் இருக்கலாம் எனவே நீங்க திட்டமிடலை யோசிக்க வேண்டாம் ஒருவருடைய பாடத்திட்டத்தை கொப்பி பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு தனி பாணி ஒன்றை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் தெளிவா இருக்கீங்களா இந்த பாடத்திட்டமிடல் நாளைக்கு உச்சாவா உங்களுக்கு சின்ன விடயம் தவணை திட்டம் தயாரித்தல் பாடங்களை வகுத்தலும் பாடத்திட்டம் ஒன்றுக்கான ஒழுங்கும் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுக்கான கல்வி சிறிய ஒரு விளக்கம் இதோட அந்த எஜுகேஷன் டெக்னாலஜி முடிகிறது இன்றைய பாடம் பற்றி என்ன சொல்றீங்க தெளிவு பெற்றிருக்கிறீர்களா விளக்கம் இருக்கிறதா என்ன பெற்றுக்கொண்டீங்க இன்றைக்கு அனுபவங்கள் கழுதாவளையில் உள்ள மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு ஒரு பாடசாலைக்கு சத்து துஷாரியா துஷானிய பேர் உண்டு பதில் கேர்ள் சயின்ஸ் சார் என்ன வாங்க பாடத்துக்கு பார்ப்போம் ஓகே மிக சிறப்பாக நல்லா கணிதம் கற்பித்தது இப்ப இனி நான் வளமையாக நாற்பது நிமிட பாடவர்களை பார்ப்பதற்காக முட்கூட்டியை சென்று விடுவேன் கூட்டிட்டு போய் அந்த உரிய ஆசிரிய மாணவரை ஆசிரிய மாணவரை அல்லது மாணவியை அழைத்து சென்று முட்கூட்டி கதைத்து முதல் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் போவோம் ஏனென்றா டென்ஷன் ஆக்குறதுல போய் தழைச்சு கொண்டு இருந்து வாங்க போவோம் என்று ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் போவோம் போய் வகுப்பறையில் இருந்து நான் பின்னுக்கு என்னுடைய வேலை செய்து கொண்டிருப்பேன் அவர் அவருடைய பாட்டில் கற்பித்துக் கொண்டு என்னுடைய தலையீடு இருக்காது அவர் நானும் ஒரு மாணவராக கருதி பின்னுக்கு நான் இருந்து கொண்டு இப்ப இருந்து முடிச்சுட்டு வாங்க நாம கதப்போம் என்று சொல்லி முடிச்சுட்டு எப்படி ஒரு மினிமம் ஹாஃப் அன் அவர் கதப்பேன் வலிவு நலிவு எல்லாம் சொல்லி குறிப்பெழுதி எல்லாத்தையும் கதைச்சிட்டு உங்களை இது இப்படி இத்தனை மார்க்ஸ் இருந்து மார்க்ஸ் செய்ய சொல்லி கொடுத்தா வாங்க கடைசியாக சொன்ன சார் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த பிள்ளைகள் யார் இருந்து ஏ நோ நல்ல மிச்சம் நல்லா செய்தாங்களே காணினா நோ இந்த பாடசாலையால் பின்தங்கிய மெல்ல கற்கின்ற மாணவர் என்று ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் எனக்கு சொன்ன செய்தி எனக்கு பைத்தியம் மாதிரி இருந்தது இந்த மாணவர்களையா மெல்ல கற்போம் இதே மாணவர்களை தான் சார் ஆம் இந்த மாணவர்களை தான் மெல்ல கற்போம் என்று இந்த ஆசிரியர்கள் ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார் அந்த கணித ஆசிரியர் ரெண்டு அந்த பிள்ளை அழுது சொல்லிச்சு அது ஒரு சின்ன விடயம் எனக்கு முதல் வந்த என்ற முதல் டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் பார்க்க வந்த எனது பொறுப்பு விதிவிதியாளர் எதுவும் கூறவில்லை எனக்கு காரசாரமாக எந்த வழிகாட்டிலும் இல்லாமல் சில விடயங்களை சொல்லி ஏசி விட்டு சென்றார் என்று அழுது அந்த பிள்ளை எனக்கு உண்மையிலே ஒரு நான் நிறைய விடயங்களை கற்றுக்கொண்டே இருந்து அதான் சொன்னால் நிறைவன் பொருந்து கொள்ள வேண்டும் நான் என்னுடைய பணியை நான் மிச்சம் அந்த இதாக ஒரு சந்தோஷமாக மேற்கொள்வது என்னுடைய வழக்கம் அந்த பணியில நான் ஒரு நாளும் சளைப்பதும் இல்லை அதை போய் பார்க்கின்றதுல என்னுடைய பணியை நான் செய்ய வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்த்து செய்கின்றேன் ஏன் இதை கூறுகின்றேன் நான் உங்களிடத்திலேயும் நான் இதை எதிர்பார்க்கின்றேன் ஆசிரியராக இருக்கின்றேன்
எனவே நீங்கள் மாணவர்களை பின்தங்கியவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டாம் ஆசிரியர்கள் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு அற்புதமான விளக்கங்கள் இருக்கிறது தெரியுமா நான் நாளைக்கும் சில இன்னும் சில சரித்திரங்கள் சொல்லலாம் இன்னும் இருக்கிறது கதைகள் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கிறது எனவே நீங்கள் உங்களுடைய ஆசிரியர்களாக பிரைவேட் ஸ்கூல் மேபி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எனிவேயா உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் இதுல அந்த எஜுகேஷன் டெக்னாலஜியில மிக முக்கிய கட்டம் இன்றைக்கும் நாளைக்கு உடம்பு நாளும் படித்தது நீங்க பிரியோகிக்கின்ற விடயம் ஆகவே நீங்கள் நான் நினைக்கின்றேன் வருகின்ற திங்கட்கிழமை பாடசாலைக்கு சென்றிருந்தவர்கள் உங்களுடைய மனோபாவத்தில் மனோநிலையில் மனவளர்ச்சியில் மனப்பாங்கில் உங்களுடைய ஆற்றலில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வகுப்பறைகள் ஒழுங்குபடுத்தப்படும் செயற்பாட்டுடன் கூடிய வகுப்பறைகள் நடைபெறும் ஓரளவு அறுபது வீதம் ஏனும் கூட கற்பித்தல் வினைத்திறனாக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நான் நம்புகின்றேன் சரியா பிள்ளையா பார்ப்போம் இன்ஷால்லா உங்களுடைய கற்றல் மாற வேண்டும் எனக்கு உங்களுக்கு இப்ப கற்பிக்கிறதுல பீதியை எடுத்துக்கொண்டு சென்று பதவி பெற வேண்டும் உண்மை சலவை அதிகரிக்க வேண்டும் அதனூட அவங்களுடைய கற்பித்தலிலே மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டும் அதற்கான வழிமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம் நாளைக்கு நம்முடைய இறுதி பாடம் இதுல டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட் தொடங்கும் அது மிக மிக முக்கியமான முதுகெலும் ஓகே அப்ப நாளைக்கு சந்திப்போமா வராதவர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் அவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்பார்கள் என்று என்னடா நிறைய விடயங்களை அவர்கள் கற்பதில் இருந்து தவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது நீ அவர் அவர் அவர்களுடைய விளக்கம் ஓகே நாளைக்கு சந்திப்போமா பயணிப்போம் <laughs> Okay, see you. Assalamualaikum, sir. Waalaikum salam. God bless you, sir. Okay, thank you. Thank you very much.